సుప్రభువ పరిశుద్ధుడైన దేవ పరమందు ఆస్తినుడైన వడానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము మహాగణుడవు మహోన్నతుడవు సర్వశక్తుడైన దేవాది దేవుడు అవును ఆయన సర్వాంతర్యముగా దేవుడు సర్వ సృష్టిని నోటి మాట చేత కలుగజేసి మానవులైన మమ్మలను ప్రత్యేకముగా నీ స్వహస్తాలతో నేలమంటితో నిర్మించి మా నాసికార అంధములలోని జీవాయువును బోధి జీవాత్మనిచ్చి సృష్టి మీద అధికారం ఇచ్చిన వడానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ఇదిగో నేను అవిధేయత వల్ల పోగొట్టుకున్న అధికారమును తిరిగి మాకు అనుగ్రహం చేయడానికి కుమారుడు గయస్సు క్రీస్తు ప్రభు గై లోకానికి వచ్చి నేను మేము పొందవలసిన శిక్షను మాకు బదులుగా సెలవులో భరించి పాపము నుండి శాపము నుండి మమ్మల్ని విడుదల చేసి నీ రాజ్య వారసులుగా చేసుకున్నావు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ఇదిగో నేను నీ పునరుద్ధానపు శక్తిని మాకు అనుగ్రహం చేయండి నీ బిడ్డలుగా నీ సన్నిధిలో చేరాము నాయన మీరే మాకు సహాయము దయచేయండి ఈ మొదటి ఆరాధన అంతటి కూడా నీ సహాయం మాకు దయచేయండి నీ నడిపింపు మాకు అనుగ్రహింపచేయండి పరిశుద్ధ ఆత్మ పూర్ణుడుగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా సిద్ధపరచున్నాయన పరిశుద్ధ ఆత్మ నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నావు మాతో ఉండండి మాలో ఉండండి మమ్మలను సర్వ సత్యములకు నడిపించు ప్రభు ఏ యోగ్యత అయినను ఏ మెప్పైనను ప్రభు మాకు ఉన్నదంటే అది కేవలము నీ కృప తండ్రి నీ కృప తండ్రి నీ కృపలు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఈ రీతిగా మమ్మలను నడిపిస్తున్న మా దేవా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ బలంతో పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ వివేకముతో నేను ఆరాధించుకొని నేను స్థుతించుకొని నీ నామాన్ని కనపరచటకు మా హృదయాలు సిద్ధపరచున్నాయన నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఇదిగో నాయన పాటల్లోను ఆరాధనలోను వాక్యంలోను అన్ని విషయాలు కూడా నీ సహాయం మాకు దయచేయండి తోడుగా ఉండి నడిపించము నాయన అనేక మంది క్రొత్త వారు వస్తున్నారు వారందరితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభు వినుటి వలన విశ్వాసము కలుగునది క్రీస్తుని గురించిన మాట వలన కలిగిన సత్యాన్ని మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభు మా హృదయాలను ఈ వాక్యం ద్వారా నింపుకొని ప్రభు ఇదిగో నాయన నీ ఎదుట మేము పాపం చేయకుండా ముందుకు సాగిపోయేటకు మీరు ఇచ్చిన ఈ పరిశుద్ధతను మేము కాపాడుకుంటూ ముందుకు సాగుటకు నీ ఆత్మ బలం మాకు దయచేసి మీరే మహిం పొందమని నీ నామమునికే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపిస్తూ ఏసు నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని పొందుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 అందరూ లేచి పడదాం దేవుని ఆరాధన చేసుకుందాం దేవుడు అనుగ్రహించిన నూతన పునరుద్ధాన దినాన్ని బట్టి దేవునికి లెక్కలేని వందనాల స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం నమ్మ దగ్గర దేవుడు నీతిమంతుడు సమస్తమును సాధ్యపరచగలిగిన దేవుడిని కొద్దిసేపు స్థుతించి ఆరాధన చేద్దాం రెండు చేతులు పైకెత్తి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హాలెలుయ 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 స్థుతిద్దాం హాలెలుయ 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 తండ్రి నీకు వందనాలు నైనా నీకు స్తోత్రాలు 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 ప్రేమమైన నీకు వందనాలు నమ్మదగిన దేవ నీకు స్తోత్రాలు నీకు వందనాలు నీతిమంతుడా నీకు వందనాలు 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 స్తోత్రాలు 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 హల్లెల్లు తండ్రి నీకు వందనాలు సమస్తమును సాధ్యపరచగలిగిన దేవుడు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు 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 స్తోత్రం స్వామి నేను సర్వ శరీరులకు దేవుడు నాకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉండునా అని సెలవిస్తున్నా గొప్ప దేవ మీకు వందనాలు స్వామి మీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు స్వామి ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసిన గొప్ప దేవ మీకు వందనాలు స్వామి మీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు నీ ప్రజలైన యహోషవా కోసం ప్రభా సూర్యుని నీ చంద్రుని ఆపివేసిన గొప్ప దేవ నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు స్వామి మీకు వందనాలు స్వామి ప్రతి ఎరుకో గోడలు ప్రభా స్థుతులతో కూల్చివేయగలిగిన గొప్ప దేవ మీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు స్వామి మా జీవితాల్లో ఉన్న ప్రతి ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేయగలిగిన గొప్ప దేవ మీకు వందనాలు స్వామి మా ముందున్న ప్రతి ఎరుకో గోడలను కూల్చివేయకుంటుకు సమర్థమైన దేవ మీకు వందనాలు మా కోసం స్వామి అసాధ్యమైన కార్యాలను సాధ్యం చేయటకు సమర్థమైన గొప్ప దేవ మీకు వందనాలు స్వామి గాలి తుఫానును అణిచివేయగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవానికే వందనాలు గ్లోరీ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేయబోతున్నాడు విశ్వాసంతో విశ్వాసంతో ఆయన అందరి విశ్వాసంతో ఆయన అందరి విశ్వాసంతో వారు వెళ్ళుచుండగా శుద్ధులైరి మీరు వెళ్ళి అధికారులకు కనపరచుకోమని చెప్పినట్టు విశ్వాసంతో వెళ్ళినప్పుడు దారిలోని మార్గంలో శుద్ధపరచబడినట్టు దేవుడు ఇది గొప్ప కార్యములు చేయబోతున్నాడు సిద్ధపడదాం విశ్వాసంతో ఆరాధన చేద్దాం విశ్వాసంతో కనిపెడదాం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నీ 
కసాధ్యమై నది కసాధ్యమై నది కసాధ్యమై నది సమస్తము సాధ్యమేయ సమస్తము స్తోత్రం నాయన ప 
కార్యములు చేస్తున్నది నీకు వందాలు స్వామి నీ వంటి వారు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు దేవా మీకు స్తోత్రం నిన్ను పోలిన వారు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు స్వామి మీకు వందనాలు నీలా మమ్మల్ని ప్రేమించే వారు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు స్వామి నీలా సిరువుల మా కోసం బలైన వారు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు దేవా మీకు వందనాలు మీ ప్రేమ గొప్ప దేశే ఆ మీకు వందనాలు మీ అర చేతిలో ప్రభా మమ్మల్ని చెక్కుకొని ఉన్న దేవా మీకు వందనాలు స్వామి మీ ప్రేమను బట్టి వందనాలు దేవా మీ కృపను బట్టి వందనాలు మీ కనికరాన్ని బట్టి వందనాలు స్వామి రెండు చేతులు పైకెత్తి పరలోక సింహాసనాన్ని చూద్దాం ఆయన ప్రేమని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టు ఆయన ప్రేమను బట్టి ఆయన ఆయన స్థుతులు చెడిద్దాం ఆరాధన చేద్దాం ఆరాధన
సార్వత్రిక సంఘం అందరితో కలిసి 
మరి ఒకసారి నేను స్తుతించి ఆరాధించడం కొన్ని ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి లెక్కలేని వందాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం ఏసు క్రీస్త పరిశుద్ధమైన నామం ఆరాధనను సమర్పించుకుని నా పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 గ్లోరీ సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం దేవునికి కలుగులు కాక ఆమె స్తోత్రాలు దయచేసి కూర్చుందాం ఇది మన కొత్తగా వచ్చిన వారు దయతో లేచి నిలబడవలసిందిగా కూర్చున్నాం మొట్టమొదటిసారిగా మందిరానికి వచ్చిన వారు దయతో లేచి నిలబడవలసిందిగా కూర్చున్నాం సోని బ్లైండ్ బ్లైండ్ పీపుల్ కొత్తగా వచ్చిన వారు ఉంటే దయతో లేచి నిలబడండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం మొట్టమొదటిసారిగా ఈ దినమున మందిరానికి వచ్చిన వారు గట్టిగా చెప్పండి కొట్టండి పైన గట్టిగా వెల్కమ్ టు హౌస్ ఆపరేట్ హౌస్ ఆపరేట్కి స్వాగతం మీ అద్దకు వాలంటీర్స్ వస్తున్నారు అలాగే లేచి నిలబడి ఉండండి వాలంటీర్స్ వస్తున్నారు మీకు షీట్స్ ఇస్తున్నారు వాటిలో వైట్ షీట్ మీద మీ పేరు ప్రార్థన వస్తారు రాసి బాక్స్లో వేయండి కొత్తగా వచ్చిన వారి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం కొత్త వారిని ఆహ్వానించాలి మీ ఇంటిలో వారు అన్ని క్రైస్తవేతరులు హిందువులు అందరు రావాలి ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి ఈ దినంలో నూతనంగా వచ్చిన బిడ్డలు దీవించండి ఆశీర్వదించండి నీ మందిరంలో అడుగు పెట్టుకున్నారు నీ సన్నిధి శక్తి చేత వారిని నింపండి నాయన వారి యొక్క ప్రతి అక్కర నీ మహి మహేశ్వర్యంలో తీర్చమని వారిని మందిరానికి ప్రేరేపించి నడిపించిన బిడ్డలను కూడా దీవించి నా ఆశీర్వదించు ఏ సునామమున అడిగే పొందుకొని నా పరమ తండ్రి ఆమె థ్యాంక్ యూ కూర్చో పుట్టినరోజు పెళ్ళినరోజు ఈ వారంలో ఈ దినం నుంచి వచ్చే శనివారం లోపు బర్త్డే వెడ్డింగ్ డే ఎవరైనా జరుపుకుని పోతుంటే దయతో లేచి నిలబడవలసిందిగా కూర్చో పుట్టినరోజు పెళ్ళి రోజు చప్పుడు కొట్టండి హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ వెడ్డింగ్ డే చాలామంది నిలబడి ఉన్నారు అలా నిలబడి ఉండండి ప్రార్థన చేద్దాం తండ్రి వారంలో పుట్టినరోజు పెళ్ళి రోజు జరుపుకుని పోతున్న బిడ్డలు దీవించండి ఆశీర్దించండి బర్త్డే వెడ్డింగ్ డే యొక్క దీవెనలు కుమరించము మునుపటి కంటే అధికమైన ఆశీర్వాదం చెత్త తృప్తిపరచము ఏ సున్నామమున అడిగి పొందుకుని నా పరం తండ్రి ఆమెన్ 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 రైట్ ఎస్ ప్రభు తన సేవను దీవిస్తున్నారు పేరు పెట్టాలన్నారు దయతో రండి రాజేష్ ఓఎన్జిసి నాగేశ్వరరావు గారి కుమారుడు చీడుగా అండ్ ప్రియాంక రూత్ మన సోదరి రూత్ తల్లిగారు గోప సేవకురాలు ప్రార్థన పొర్రారు అందరు బట్టి దేవునికి వందన చెల్లిద్దాం పాపకు పేరు జూనియా జూనియా అని పెట్టుకున్నారు దానికి నేను ఒక పేరు కలిపాను ఎస్ సార్ జూనియా ఎస్ సార్ జూనియా దేవానికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము నీవు దయచేసిన బిడ్డను బట్టి వందనములు నీ వాక్యములో ఉన్న గొప్ప ప్రార్థనా పర్రాలు వేస్తారు వలే ఈ బిడ్డను చేసి వాడుకొనము ఆశీర్వదించము ఏ సునామమున అడిగి పొందుకున్నాము స్వామి ఆమె ఎస్ఎర్ జూనియా రైట్ 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 బయట శుభోదయ బ్లైండ్ హాస్టల్ మరియు స్కూల్ వాగ్దేవి స్కూల్ ఎదురుగా ఆదిలక్ష్మి నగర్ రావులపాలెం ప్రార్థన చేద్దాం వీరి కోసం ఆ తర్వాత యదా ప్రకారం ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిదిన్నర మొదటి ఆరాధన పదిన్నర రెండవ ఆరాధన నాలుగున్నర యూత్ మీటింగ్ యూత్ మీటింగ్ ఉంది ఈరోజు సాయంకాలం ఆరున్నరకు ఇంగ్లీష్ ఆరాధన సండే స్కూల్ పెట్టలను పంపించేయండి మీ దగ్గర పెట్టుకోవద్దు ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ శుక్రవారం చేస్తారు శుక్రవారం స్టేల ప్రార్థన బయట బుక్ స్టాల్ ఉంది ఆ బుక్ మీరు కొనుక్కోవాలి సెకండ్ కమింగ్ ప్రేయర్ టవర్ ప్రేయర్ టవర్లో ప్రతి రాత్రి రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరందరూ బాగా నిద్రపోతూ ఉన్నప్పటికీ ప్రేర టవర్లో బిడ్డలు ప్రార్థన చేస్తున్నారని జ్ఞాపకపరుచుకోండి నేను లేవగానే ఫోన్ చేసి వారిని అడుగుతాను ఎవరన్నా ఫోన్ చేశారా ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ అని కాబట్టి ఇంకా కావాలి కొన్ని రోజులు ఖాళీగా ఉంటుంది వెళ్ళి ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తామంటే 
ఒకవేళ కొన్ని రాత్రులు భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే కూడా మీరు ప్రార్థన చేయొచ్చు ఇదిగో సాక్ష్యము వినండి ఎస్ రైజులాండ్ మన మధ్యన సహోదరి పేరు శ్యామిని క్రిస్టాఫర్ గారు లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా మరి మందరంకి వస్తున్నారు మరి వారికి వివాహం జరిగి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో టూ టైమ్స్ కన్సీవ్ అయ్యారు బేబీ అయితే టూ టైమ్స్ కూడా హార్ట్ బీట్ లేదని డాక్టర్స్ చెప్పడం జరిగింది సో టూ టైమ్స్ మిస్క్యారేజ్ అయిందని వారు చెప్తున్నారు మరి ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ పీరియడ్స్లో వారు పాల్గొన్నారు లాస్ట్ డే ఫార్టీ డేస్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ పీరియడ్స్లో మరి పాస్టర్ మోజస్ గారు కర్స్ బ్రేకింగ్ ప్రేయర్ అయితే చేశారు ఆ సమయంలో మరి దైవజనులు ప్రార్థన చేయగా వారు ఏకీభవించగా అద్భుతంగా దేవుడు మరి ఒకసారి ఆ బిడ్డ కన్సీవ్ అవ్వడానికి సాయం చేశారని వారు సాక్ష్యమిస్తున్నారు అంతేకాకుండా కన్ఫర్మేషన్ స్కాన్కి వెళ్ళినప్పుడు బేబీకి హార్ట్ బీట్ ఉందని కూడా డాక్టర్స్ చెప్పారు అని వారు సాక్ష్యమిస్తున్నారు దేవుడు వీరి జీవితంలో చేసిన అద్భుతాన్ని బట్టి దేవుని నామానికి మహిమ కలగనుగాక జనప్రియ స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ నేషనల్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ నేషనల్ పోస్ట్ బేసిక్ బిఎస్సి నర్సింగ్ ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి మీరు వారిని కలుసుకోవచ్చు వారు మీకు హౌస్ ఆఫ్ పేరు తరఫున ఈ సీట్లు ఇస్తున్నారు ఎస్ మనం అందరం లేచి నిలబడి దేవుని వాక్యం చదువుకుందాము ఎస్ దేవుని వాక్యం చదవడానికి మన సోదరి ఆశాలత and the family they are coming to read god's word mic yes shaker mic bible pole padukundam vaagdanambulanniyo navena vaagdanambulanniyo nave prati adhyayamu vaachanamu anni daiva premu కీర్తన గ్రంథంలో నుండి నూట నాలుగవ కీర్తన మొదటి నుంచి ఇరవై వచనాలు ఉత్తర పత్రికలుగా చదువుకుందాం కీర్తన గ్రంథము నూట నాలుగవ కీర్తన మొదటి నుంచి ఇరవై వచనాలు నా ప్రాణమా ఏహోవాను సన్నతించము ఏహోవా నా దేవ నీవు అధికతనత వహించిన వాడవు నీవు మహాత్యమును ప్రభావమును ధరించి ఉన్నావు జలములలో ఆయన తన గదులు దూలములను వేసి ఉన్నాడు మేఘములను తనకు వాహనముగా చేసుకుని గాలి రెక్కల మీద గమనం చేర్చున్నాడు భూమి ఎన్నటికినీ కదలకుండునట్లు ఆయన దానిని పునాదుల మీద స్థిరపరిచను నీవు గద్దింపగానే అవి పారిపోయాను నీ ఉరుము శబ్దం విని అవి త్వరగా పారిపోయాను అవి మరలి వచ్చి భూమిని కప్పక ఎండినట్లు అవి దాటలేని సరిహద్దులని వాటికి నియమించితివి అవి అడవి జంతువులన్నిటికీ దాహం ఇచ్చను వాటి వలన అడవి గాడిదలు దప్పి తీర్చుకున్న తన గదుల్లో నుండి ఆయన కొండలకు జలధారలు ఎన్నిచ్చును నీ క్రియల ఫలము చేత భూమి తృప్తి పొందుచున్నది అందుమూలమున భూమిలో నుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును సంతోషపెట్టు ద్రాక్షారసమును వారి మొగములకు మెరుగునీచు తైలమును నరుల హృదయమును బలపరిచే ఆహారమును ఆయన పుట్టించి ఎత్తున్నాడు
అచ్చట పక్షులు తమ గూళ్ళు కట్టుకునును అచ్చట సరళ వృక్షములపైన కొంగులు నివాసం చేయుచున్నవి ఋతులుని తెలుటకు ఆయన చంద్రుని నియమించను సూర్యునికి తన అస్తమయ కాలం తెలియను దేవుడు తన పరిశుద్ద వాక్యం దీవించారు ప్రభు మనం వచ్చి ఉన్నారు ఆయన సన్నిధి మనతో ఉంది అనారోగ్యం అనారోగ్యం కూడా భాగం మీద వచ్చి పెట్టుకోండి ఇంకొచ్చి చెయ్యి పైకి ఎత్తండి ప్రభు స్వస్థపరచువాడు ఎక్కువ రాఫా నేను స్వస్థపరచు ఎక్కువ నేనే అని ప్రభు సెలవిస్తున్నారు ఏసు నామమును స్వస్థ పొందుకోండి సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం ప్రభు నేను స్వస్థపరుస్తున్నారు విడుదల పొందుకో ప్రభు చేతులు ఎత్తిన వారు ఒక్కొక్కరిని పొట్టి స్వస్థపరచండి విడుదల దాచే జయం దాయిచే ఆరోగ్యం దాయిచే ఓదేవా నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా కృప చూపించండి ప్రార్థనలు కించండి ఓదేవా నీకే స్తోత్రం ముట్టండి బలపరచండి ఓదేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం సార్ శేఖర్ శేఖర్ ప్రభు నేను ముట్టి స్వస్థపరుస్తున్నారు స్వస్థ పొందుకో ఏ సునామమున స్వస్థత ఏ సునామమున విడుదల ఏ సునామమున ఆరోగ్యము దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా సమస్యలు 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 ఏ సునామన సమస్యలు కొటువేస్తున్నాను ఓ దేవా ఆరోగ్య సమస్య కొటువేస్తున్నాను ఓ దేవా ఆపులు కొటువేస్తున్నాను రుణాలు కొటువేస్తున్నాను ఓ దేవా ఒక్కొక్కరిని మొట్టండి ప్రభు విడుదల దాయిచేయండి జయం దాయిచేయండి ఓ దేవా నీ అష్టం తోడు కావచ్చు ఏసు రక్తం పోయిచున్నాను నీవే నడిపించి మయం పొందము ఆశీర్వదించము దీవించము ఏ సుధామమున స్థుతించి అడిగి పొందుకుంటున్నావు స్వామి దాన్ని బట్టి ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారండి ప్రైజ్ గా దేవునికి స్తోత్రం సివాల్ మిమ్మల్ని అందరినీ చూడడం నాకు సంతోషంగా ఉంది అనుదినము మీరు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నారండి ఇఫ్ యూఆర్ రీడింగ్ యువర్ బైబుల్ ఎవ్రీ డే ప్లీజ్ రైజ్ యూ హ్యాండ్ మీరు అనుదినము దేవుని వాక్యం చదువుతూ ఉంటే దయచేసి మీ చేతులు ఎత్తి చూపించండి ప్రైజ్ గాడ్ దేవునికి స్తోత్రం ప్లస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక our spiritual food is the word of god mana aatmaku aaharamu devuni vakyame just like how you feed your physical body with uh, biryanis and sweets and different other things uh, we need to feed our spirit with the word of god evidhanga ite mana ee bhautika shariranni biryanilu like a sweet lu migilna neekamaina vaatito poshisthuntamo adhe vidhanga manamu devuni vakyamu chetha mana aatmanu poshinchali ox one give ox one for both yeah and uh, it is very important for us to nourish and strengthen our spirit mana aatmanu balaparchukodam poshana padarthalu nichi mannu balaparchabadam anedi ento pramukhyam check check asal na the ox one ratledu zero right all right so please make sure that you pray every day and uh, read your bible every day kabatti anudinamu devunu vakyam sadavadam prarthana cheyadanni marchipokunda మీరు తీర్మానం చేసుకోండి సంతోషంగా ఉంటే మీ ప్రక్క వారి వైపు తిరగండి చక్కగా ఏసు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారని చెప్పండి ప్రార్థించుకుందాం తండ్రి ఈ ఉదయ కాల సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం Holy Spirit God we welcome your presence in this place. Parshudatma Deva is talamaloni ki mi sannidhi prasannatana ahwanistunam. Open our hearts yes our understanding. Prabhu ma chevalan tervandi ma hrudayal tervandi maaku grahimpunu daicheyandi. Help us Lord to receive your word. Mi vakyam nangikarinchagaligetattu sahayam icheyandi. In Jesus name we pray and receive. Yesu naamuna prarthinchi pondukunu vedukuntunam tanri. Amen. Amen. All right uh, please look uh, to its job 36 Job chapter 36 Yobu Grandam 36th adhyayanni manamu vakya bhagane chuddam Job chapter 36 Yobu Grandam 36th adhyayam verses 11 and 12 11 12 12 vachinalu verses 11 and 12 12 12 vachinalu and it says if they obey and serve him they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures but if they do not obey they shall perish by the sword and they shall die without knowledge varu 
వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించిన ఎడల తమ దినములను క్షేమముగాను తమ సంవత్సరములను సుఖముగాను వెళ్ళబు చెదరు వారు ఆలకింపని ఎడల వారు బాణముల చేత కూలి నశించెదరు జ్ఞానము లేక చనిపోయేదరు పదకొండవ వచ్చిన ఏం చెబుతుందండి వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించిన ఎడల తమ దినములను క్షేమముగాను తమ సంవత్సరములను సుఖముగాను వెళ్ళబుచ్చెదరు how many of you want those blessings that you see there ikkada chusinatvanti ee aashirva chadivina ee aashirva vachanalu entha mandi tama jeevithallo kavalanu korukuntunnaru we all want to be prosperous manandarum kuda vardillalanu korukuntam we all want to live a good life mana manchi saukyamaina jeevithanni jeevinchalanu korukuntam we all want to have a, a pleasurable life smooth life with all the riches of the world ee lokamulo unna anni sakala aishwaryalu kaligi manam chakkati santoshakaramaina సౌఖ్యమైన జీవితం జీవించాలని కోరుకుంటాం బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ డోంట్ ఓబే కానీ మనలో అనేక మంది ఈ ఈ మాటను లోబడం ద రీజన్ వి డోంట్ సీ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ డిసోబీడియన్స్ మనము దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు చూడలేకపోతున్నాం అంటే దానికి గల కారణం మన యొక్క అవిధేయత ఇఫ్ యు ఓబే ద బైబిల్ ఇస్ సేయింగ్ ఇఫ్ యు ఓబే బైబిల్ అంటే చెప్తుంది మీరు ఆలకించిన ఎడల విధేయులైన ఎడల ఇఫ్ యు ఓబే మీరు లోబడినట్లయితే ఇఫ్ యు షో ఒబీడియన్స్ టు మై కమాండ్మెంట్స్ నా ఆజ్ఞలకు మీరు లోబడిన ఎడల దెన్ యు విల్ స్పెండ్ ద డేస్ ఇన్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ యువర్ years in pleasure appudu meeru tama dinamulu kshemamu ganu tama samacharamulu sukhamu ganu vellabu chedaru hallelujah 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 and look at what what's verse 12 says ah uh, 12th verse em chustundi it says if they do not obey varu alakimpani edala if they do not obey varu lobadina edala if they show disobedience varu avideyila unte if they do not follow my commandments na aagnyalaku lobadakunna unte they shall perish by the sword and they shall die without knowledge varu baanamul cheta kooli nashinchedaru hallelujah 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 many times we go through the second verse in our life aneka marlu aneka ee twenty paristhithulu kuda manam painisthu untam more than the first verse more than verse 11 we travel through verse 12 manam 11th vachanam lo nadichukone danikante 12th vachanam ekku neraverthu untundi manam because we always go through problems and struggles and and uh, financial problems health problem all other problems uh, and we complain to god lord why 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 mana jeevithamlo eppudu ee yokka aarogya samasyalu like aarthika samasyalu inga aneka rakamaina samasyalu tho manamu nadichukuntu devunni prashnisthu untam prabhu naake enduku 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 ani prashnisthu why 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 enduku enduku la jarugutundi the bible is clear about it kaani bible grandamlo chala spashtanga jeevutunnaru dani gurinchi he is saying ayin jeevutunnaru if you obey you will be blessed if you disobey you will face struggles meeru aalakin ఉన్నతమైన <laughs> i am attending church every sunday i am a great christian nenu prathi aadivaram devuni mandiraniki velutu unnanu kabatti nenu goppa christu unnanu anukuntaru i am giving offerings regularly i am a great christian nen kramanga devuniki kaanukulu samarpistunanu kabatti nenu manchi christu unnanu anukuntaru if we because i am i am appearing holy outside i am worshiping with my raised hands i am a great believer nenu paiki parishuddhuga kanapadutunna cheetileti nenu aaradhana chestunanu kabatti nenu goppa christu unnanu anukuntaru maybe it maybe you are a good believer to only to an extent meeru manchi vishwase kani konta varike we always want to choose what we want to obey god chudandi manam eppudu kuda manam devuniki lobadalante manaku nachina vidhangane lobadtam we don't want to obey what god says 100% devudu cheppindi manam 100 ki 100 shatham ayaniki lobadam we want to obey only what pleases us what is convenient for us manaku edaithe saukhyamuga manaku anuvuga undo manaku ishtamaina vaatine manam devuni vishayallo lobadtam that is why the bible is saying andikine bible grantham chabutundi if you obey 
మీరు లోబడినట్లయితే ఇఫ్ యు ఓబే మీరు ఆలకించిన ఎడల ద బైబిల్ ఇస్ నాట్ సేయింగ్ ఇఫ్ యు ఓబే వెన్ యు లైక్ ఇట్ ఇఫ్ యు ఓబే వెన్ యు ఫీల్ కన్వీనియెంట్ ఆ బైబిల్ గ్రంథములో మీకు అనువుగా ఉండినప్పుడు లేక మీకు ఇష్టమైనప్పుడు లోబడండి అని చెప్పట్లేదు బైబిల్ ఇస్ నాట్ సేయింగ్ ఓబే ఇన్ ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ మీకు ఏదైతే సౌఖ్యంగా ఉంటాయో వాటి మీదే మీరు దృష్టించి వాటికే లోబడండి అని చెప్పట్లేదు సే ఓబే బైబిల్ గ్రంథం చెబుతుంది లోబడండి ఎవ్రీ కమాండ్మెంట్ దట్ గాడ్ హస్ గివెన్ us దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రతి ఆజ్ఞకు మనం లోబడాలి ఎవ్రీ కమాండ్మెంట్ దట్ గాడ్ హస్ గివెన్ us ఆ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రతి ఆజ్ఞకు మనం లోబడాలి దట్ ఇస్ అ ట్రూ వే ఆఫ్ వర్షిపింగ్ గాడ్ అది దేవుని ఆరాధించడములో నిజమైన రీతి హల్లెలూయా హల్లెలూయా many of us want to do sacrifice నా మనలో अनेక మంది ఆ త్యాగాలు చేస్తూ ఉంటాం we want to sacrifice this thing and that thing and tell god lord i have fasted 40 days for you i sacrificed biryani for you ప్రభా నేను అంత త్యాగం చేశాను నీ కొరకు నేను నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాను బిర్యానీ తినడం మానేసాను ఐ స్టాప్ టీచింగ్ మై ఫేవరెట్ స్వీట్స్ ఫర్ యూ నీ కొరకు అయితే నేను నాకు నచ్చిన స్వీట్లు తినడం మానేసాను ఐ ఎమ్ గివింగ్ యూ బిగ్ ఆఫరింగ్ ఫర్ యూ అండ్ మీ కొరకు పెద్ద పెద్ద కానుకలు ఇస్తున్నాను సో ఐ ఎమ్ ఒబేయింగ్ యూ కాబట్టి నేను మీకు లోబడుతున్నాను దట్ ఇస్ వాట్ వి థింక్ మనం అనుకుంటా మా రీతిగా బట్ యు నో వాట్ గాడ్ సేస్ కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా ఫస్ట్ సాంగ్యుయల్ 15:22 సమూహేలు మొదటి గ్రంథం 15వ అధ్యాయం 22వ వచనం ఫస్ట్ సాంగ్యుయల్ 15:22 సమూహేలు మొదటి గ్రంథం 15వ అధ్యాయం 22వ రెండో వచనం ఫస్ట్ సామ్యుయల్ 15:22 సేస్ అక్కడ రాయబడి ఉన్నది అండ్ సామ్యుయల్ సేడ్ హడ్ ద లార్డ్ యాస్ గ్రేట్ డిలైట్ ఇన్ బర్న్ట్ ఆఫ్ ఫ్రిస్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్ యాస్ ఇన్ ఒబేయింగ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ బిహోల్డ్ టు ఒబే ఇస్ బెటర్ దెన్ సాక్రిఫైస్ అండ్ టు హాకిన్ దెన్ ద ఫ్యాట్ ఆఫ్ రామ్స్ అందుకు సమూయేల్ తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు గైకొనుట వలన యహోవా సంతోషించినట్లు ఒకడ దహన బలులను బలులను అర్పించుట వలన ఆయన సంతోషించిన ఆలోచించము బలులు అర్పించుట కంటి ఆజ్ఞను గైకొనుటయు పొట్టేళ్ల క్రొవ్వు అర్పించుట కంటే మాట వినుటయు శ్రేష్టము యూ ఒబేయింగ్ గాడ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా ప్లీజ్ ఇస్ గాడ్ మోర్ దాన్ యువర్ ఆఫరింగ్స్ మీ యొక్క కానుకల కంటే అన్ని విషయాల్లో మీరు దేవునికి లోబడడమే దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి గాడ్ ఇస్ మోర్ ప్లీజ్ విత్ యు వెన్ యు ఒబే ఎవ్రీ కమాండ్మెంట్ రాదర్ దాన్ యువర్ రెగ్యులర్ చర్చ్ అటెండెన్స్ మీరు అనుదినము క్రమంగా దేవుని మందిరానికి హాజరవడం కంటే మీరు ఆయన ఆజ్ఞలకు అన్ని ఆజ్ఞలకు లోబడి ఉంటే దేవుడు ఇష్టపడతారు గాడ్ ఇస్ మోర్ ప్లీజ్ విత్ యు వెన్ యు obey every commandment rather than you raising your hands and worshiping oh jesus i love you yesu ne nenu premisthana ani chethiletti ayana aaradhinchadam kante ayana ichina samastha aagnyalaku lobadadam valana meer ayaniki ishtulu avutaru because god wants you to live that life every day of the week not just a sunday edo aadivaram maatrame kaadu gaani varamulona prati roju kuda atuvanti lobadina atuvanti jeevitham jeevinchalani devudu korutunnadu for many of us we want to uh, we want to use sunday as a day of repentance uh, for all the things we did in the last week and then we will continue doing the same thing again manlo chaala mandi ki adivaram ante ela untundante varam anta chesina atuvanti porapatlu paapamulu anni kuda adivarana paschatapa dinanga oppukoni marala migilina varam anta marala ave porapatlu chestu untam that is not obedience to god adi devuniki lobadadam kaadandi god is not pleased with such life atuvanti jeevithanni batti devudu em maatram ishtapadaru god is not happy if you repent on sunday and continue to do whatever you do on monday edo somvar నుంచి మనకు నచ్చినట్టుగా జీవిస్తూ ఆదివారం వచ్చి దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాప పడితే దేవుడు ఇష్టపడడండి దట్ ఇస్ డిసోబీడియన్స్ టు గాడ్ అది దేవునికి అవిదేయత చూపించడమే దట్ ఇస్ డిసోబీడియన్స్ టు గాడ్ అది దేవునికి అవిదేయతే ఎవ్రీ టైం యు సీ ఇన్ ద బైబుల్ డిసోబీడియన్స్ ఆల్వేస్ బ్రాట్ అ వెరీ బ్యాడ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆ బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు ఎక్కడ చూసినా గాని అవిదేయత చూపిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాటి పర్యవసానాలు భయంకరమైన పర్యవసానాల వారికి ఎదురయ్యాయి ఎవ్రీ టైం వి సీ ఐ విల్ లుక్ ఎట్ సమ్ ఇన్స్టెన్సెస్ యాస్ వి గో నా మన ముందుకు వెళ్ళుచుండగా కొన్ని సంఘటనలు మనం చూద్దాం బట్ యాస్ యు ఐ వాంట్ యు టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కానీ మీరు ఈ విషయాలను గ్రహించాలని కోరుతూ ఉన్నాను ఎవ్రీ టైం యు డిసబే గాడ్ ఆ ప్రతిసారి దేవునికి అవిదేయులైతే దేర్ విల్ బి గాడ్ గాడ్ విల్ బి వెరీ యాంగ్రి విత్ యు ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని బట్టి ఎంతగానో కోపగిస్తారు నాట్ జస్ట్ యాంగర్ దేర్ ఆర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫర్ యువర్ డిసబీడియన్స్ కేవలం కోపపడడం మాత్రం కాదు గానీ ఆ యొక్క అవిదేయతకు పర్యవసానం ఉంటుంది గాడ్ టోల్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ దేవుడు ఆదాం హవలతో చెప్పారు డు నాట్ బ్రేక్ మై commandment na agnyalnu meeru vidichi pettadu i have given you this commandment follow them nenu meeku agnyalnu ichanu vaatiki lobadi gai konandi do not touch the fruit ayaka phalanni meeru taakoddu have everything else aage migilna anni kuda do not touch that anni anubhavinchina gaani do not touch what is mine adi naade inatundi aa pand
now we are living a great believing worship life every evening we are worshiping god me manchi aaradhana jeevitha jeevithane jeevisthunam prathi sayankalam mem devunitho aaradhana chestunnam oh every evening i am have a great time with god mem prathi sayankalam devunitho manchi samayanni gadubutunnam and they thought they are safe they have a great life and great future na vallu anukunnaru mem rakshinchabaddam maaku manchi jeevitham undi goppa bhavishyam undu anukunnaru but one act of disobedience kaani okka avideyata kriya valana one act of disobedience okay okka avideyata भौतिक मरण प्रवेश because of their act of disobedience vari avideyata kriya moolamaga today idinana how are you obeying god manam devuniki e vidhanga lobadutunnam how are you obeying god manam devuniki e vidhanga lobadutunnam are you obeying god in everything every area that you need to obey manam lobadavalsina prathi vishayamlo kuda devuniki lobadutunnama ledha every time that you you're doing something wrong god is the holy spirit is pricking you telling you don't do it don't do it but you still go and do it man eppudaina porapatlu chestunnadu appudu parish ఆత్మ దేవుడు మనలను ప్రోత్బలం చేస్తుంటాడు అది చేయకు చేయుకొని అయినప్పటికీ మనం ఆ పాపాన్ని చేస్తున్నాం యు నో యు ఆర్ డిసోబేయింగ్ గాడ్ అండ్ యు స్టిల్ డు ఇట్ మనకు తెలుసు మనం దేవునికి అవిదేయలు అవుతున్నాం అని అయినప్పటికీ మనం చేస్తున్నాం God is watching. దేవుడు గమనిస్తున్నారు many of us want the prosperity blessings అనేక మందికి వర్ధిల్లాలి నేను ఉన్నతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు but we don't obey కాని మనం లోబడం the bible told you clearly bible gandam ikkada spashtanga jeyutundi if you obey meeru lobadina edala only if you obey meeru lobadinappudu maatrame only when you obey my commandments na agnyalaku meeru lobadinappudu maatrame you will see my blessings na aashirwadalu meeru chustharu hallelujah 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 the bible says in deuteronomy 10 verse 12 and 13 at dithiya upadesha kandam 10th adhyayamlo bible gandamlo raayabadi undi deuteronomy 10 dithiya upadesha kandam 10th adhyayam 12 and 13 12 and 13 vachanalu and now israel what does the lord your god require of you but to fear the lord your god to walk in all his ways and to love him to serve the lord with your god with all your heart with all your soul and to keep the commandments of the lord and his statutes which i command you to today for your good kabatti israelu నీ దేవుడైన యహోవాకు భయపడి ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుచుచు ఆయనను ప్రేమించి నీ దేవుడైన యహోవాను నీ పూర్ణ మనస్సుతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ సేవించి నీ మేలు కొరకు నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించి యహోవా ఆజ్ఞలను కట్టడలను అనుసరించి నడుచుకుందునను మాట కాక నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను మరి ఏమి అడుగుతున్నాడు వాట్ ఇస్ గాడ్ ఆస్కింగ్ యూ దేవుడు ఏమి అడుగుతున్నాడు అండి వై ఇస్ గాడ్ ఆస్కింగ్ యూ ఎందుకు దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఫర్ వాట్ డస్ ఇట్ సే ఎందుకు అరగని అక్కడ రాయబడి ఉంది వాట్ ఇస్ ఇట్ సే అక్కడ ఏమ రాయబడి ఉంది వాట్ ఇస్ ది ఓపెనింగ్ సేయింగ్ ఆ ప్రారంభములో చూడండి నీ మేలు కొరకు ఫర్ యువర్ గుడ్ నీ మంచి కొరకు ఫర్ యువర్ గుడ్ నీ మేలు కొరకు ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ నీ ఆశీర్వాదం కొరకు ఫర్ యువర్ ప్రాస్పెరిటీ నువ్వు వర్ధిల్లడం కొరకు ఫర్ యువర్ గుడ్ హెల్త్ నీ మంచి ఆరోగ్యం కొరకు ఫర్ యువర్ గుడ్ లైఫ్ నీ యొక్క మంచి జీవితం కొరకు ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ టు బి బ్లెస్డ్ నీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడడానికి ఒబే ది లార్డ్ ప్రభువునకు లోబడండి Hallelujah hallelujah how many of you are obeying today manlo ee dinana entha mandi lobadutunnaru how many of you can boldly put a hand on your heart and say i am obeying the lord in everything or at least 90% of my life pastor garu entha mandi meeru dhairyamga gundulu me chethulu esukuni nenu 100 shatham devuna aagnyalaku lobadutunnanandi kanisam 90 shatham varukanna lobadutunnanu ani cheppagalaru how many of you have that courage to say it entha mandi ki ala cheppe dhairyam undi look in jeremiah 723 jeremiah grantham 7th adhyayam 23rd vachanam lo chuddam jeremiah 723 Irmiya grantham 7th adhyayam 23rd vachanam It says but this is what I commanded them saying obey my voice and I will be your god and you shall be my people and walk in all the ways that I have commanded you that it may be well with you Yeda Yedanaga na maatalu meer angikirinchinadela nenu meeku devudana yundunu meer naaku 
జనులై ఉందుర్రు మీకు క్షేమము కలుగునట్లు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న మార్గం అంతటి ఎందు మీరు నడుచుకునుడి వాట్ ఇస్ గాడ్ సైంగ్ దేవుడు ఏం చెబుతున్నారు అండి యు వాంట్ ప్రొటెక్షన్ మీకు కాపుదల కావాలి యు వాంట్ సేఫ్టీ మీకు క్షేమము కావాలా డు యు వాంట్ గాడ్స్ ఫేవర్ దేవుని దయ మీకు కావాలా డు యు వాంట్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ అబండెన్స్ దేవుని యొక్క సమృద్ధి దేవుని ఆశీర్వాదాలు మీకు కావాలా డు యు వాంట్ టు బీ డు యు వాంట్ మీ టు బీ యువర్ గాడ్ నేను మీకు దేవుడినే ఉండాలని మీరు కోరుకుంటున్నారా నేను ఒబే మై కమాండ్స్ నా జ్ఞలకు లోబడండి ఒబే మై కమాండ్స్ ఆజ్ఞలు గులోబడండి ఒబే మై కమాండ్స్ నా యొక్క ఆజ్ఞలు గులోబడండి హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ ఒబేయింగ్ వాట్ గాడ్ ఇస్ స్పీకింగ్ టు యు టుడే దేవుడి దినాన మీతో మాట్లాడుతున్న ఈ మాటలు ఎంత మంది మీరు లోబడుతున్నారు గాడ్ హస్ బీన్ టెల్లింగ్ యు డోంట్ డు దోస్ థింగ్స్ దేవుడు మీతో చెబుతూ ఉన్నారు మీకు మీరు ఆ కార్యాలు చేయకండి డోంట్ ఫాల్ ఇన్ టు ద టెంప్టేషన్ ఆ శోధనలోనికి పడిపోకండి డోంట్ గో టు ద రాంగ్ వుమన్ ఆ యొక్క పర స్త్రీలు ఆ యొక్క తప్పుడు స్త్రీల దగ్గరికి వెళ్ళకండి డోంట్ గో ఇన్ టు ద రాంగ్ హౌస్ ఆ యొక్క తప్పుడు గృహాలకు వెళ్ళకండి డోంట్ డోంట్ డు దిస్ ఈ కార్యాలు మీరు చేయకండి డోంట్ టేక్ బ్రైబ్ సాలు పుచ్చుకోకండి డోంట్ చీట్ అదర్స్ ఇతరుల మోసం చేయకండి డోంట్ 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 ఫాల్సిఫై సిగ్నేచర్స్ ఆ యొక్క తప్పుడు సంతకాలు అది పెట్టకండి డోంట్ డోంట్ ఫాల్సిఫై డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ఆఫీస్ ఆ తప్పుడు పత్రాలు మీరు చేయకండి but how many of you are obeying it kani manam entha entha mandi aa matalu ko lobadutunna then suddenly problems come akasmatiga samasyalu edirayina puru the acb will raid a acb war me meeda daadi chesina puru your manager will find out you are cheating and they will fire you from the job aa yokka manager lu mee yokka tappudu panlu gamaninchi memalu udyogam lo nunchi talaginchina puru you get caught in adultery a leka vyavicharamalo meeru pattabadina puru the neighbors caught you sneaking into somebody's house vera okari grahallo ni praveshinchina puru porugu varu vachi memalla pattukunte then you will cry appudu vilipistam god where are you prabhu aa ekkadu unnao where is my god aa na devudu ekkadu unnadu where is my god aa devudu ekkadu unnadu god is clearly telling you in this verse devudi vachanamlo spashtanga jeutunnaru i am your god only if you obey my command meeru na aagnyalaku lobadinappude nenu meeku devuduga untanu just because you have a christian name just because you sit in church he is not your god edo church lo kurchunnanta maatrana christo peru kaliginanta maatrana ayina meeku devudu kaadu just because you have a, a, a christian attire in the church he is not your god church lo kurchunnappudu christava vastra dharana dharinchukunnanta మాత్రాన దేవుడు మీకు ఆయన దేవుడు కాదు హి ఇస్ యువర్ గాడ్ when you obey him ఆయన మీకు దేవుడు ఎప్పుడు ఉంటాడంటే దేవుడుగా మీరు ఆయనకు లోబడినప్పుడే ఓన్లీ when you obey him మీరు ఆయనకు లోబడినప్పుడు మాత్రమే ఓన్లీ when you obey him ఆయనకు లోబడినప్పుడు మాత్రమే how many of you are obeying god today ఎంత మంది దినాన దేవునికి లోబడుతున్నారు how many of you are obeying god today ఈ దినాన ఎంత మంది దేవునికి లోబడుతున్నారు when you are about to spread wrong rumors and gossips about somebody god is telling you shut your mouth but you don't వేరే ఒకరిని గురించి యొక్క తప్పుడు మాటలు లేనిపోని మాటలు కొండాలు చెబుతున్నప్పుడు దేవుడు చెబుతుంటారు నువ్వు నోరు మూసుకో అన్నప్పుడు కూడా మనం మూసుకో యు సిట్ ఇన్ యువర్ హౌస్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సంబడీస్ లైఫ్ యాజ్ ఇఫ్ యు నో एवरीथिंग మనం మన ఇంట్లో కూర్చుంటాం వేరొకరి జీవితాన్ని గురించి అంత మనకు తెలిసినట్టుగా మనం మాట్లాడతాం ఓ దే ఆర్ లైక్ దిస్ హి ఇస్ లైక్ ది యు నో వై దే ఆర్ లైక్ దట్ మీకు తెలుసా ఆయన అలాంటి వాడు ఈ మిలాంటిది మీకు తెలుసా వాళ్ళందరూ ఎందుకు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నారో అండ్ గాడ్ ఇస్ టెల్లింగ్ యు డోంట్ డోంట్ డు దోస్ థింగ్స్ ఆ దేవుడు మీతో చెబుతుంటారు మీరు అటువంటి కార్యాలు చేయ then you tell but the moment you open your mouth it's all false things and lies that you speak kani mana noru terchina marukshana anni abaddalu ayaka chadda maatalu mantla maatladu but sunday morning kani adivaram udayanne hallelujah hallelujah you think god is happy with your worship meer anukuntunnara meer chesi aaradhana batti devudu santoshistharani you think god is happy with those false worship atuvanti abadda aaradhana chetha devudu aanandisthan anukuntunnara you think god is happy with your songs mee paatalanu batti devudu aanandisthan anukuntunnara titus says bible antham chebutundi titus 116 titukku grantham modati adhyayam 16 vachanam titus 116 తీతుకు మొదటి అధ్యాయం 16వ వచనం it says they claim to know god but they but by their actions they deny him they are detestable disobedient and unfit for doing anything good దేవుని ఎరుగుదమని వారు చెప్పుకొందరు కానీ అసహ్యులను అవిదేయులను ప్రతి సత్కార్యము విషయము భ్రష్టులై ఉండి తమ క్రియల వలన ఆయనను ఎరుగునట్టున్నారు what is the saying అని ఏం చెబుతున్నారండి దే క్లెయిమ్ టు నో గాడ్ వారు అనుకుంటారు దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉన్నాం మేము అనుకుంటారు బట్ దర్ యాక్షన్స్ దే డినై హిమ్ కానీ వారు తమ క్రియల ద్వారా ఆయనను ఎరగనమన్నట్టున్నారు దే ఆర్ డిటెస్టబుల్ ఆ వారు అసహ్యులను దే ఆర్ డిసోబీడియంట్ అవిదేయులను అండ్ అన్ఫిట్ ఆ వారు 
భ్రష్టులై ఉన్నారు వాట్ ఇస్ బైబుల్ సేయింగ్ దేవుడు చెప్తున్నాడు బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుందండి ఇఫ్ యు డోంట్ ఓబే గాడ్ మీరు దేవునికి లోబడకపోతే ఇఫ్ యు డోంట్ ఓబే గాడ్స్ కమాండ్మెంట్స్ దేవుని ఆజ్ఞలకు మీరు లోబడకపోతే బట్ ఇఫ్ యు ప్రిటెండ్ అవుట్ సైడ్ యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ క్రిస్టియన్ క్యారింగ్ బైబిల్ ఎవరీ సండే అండ్ యు ఆర్ వర్షిపింగ్ గాడ్ అండ్ ఆల్ డూయింగ్ ఆల్ దోస్ అవుట్ సైడ్ డ్రామాస్ గాడ్ ఇస్ సేయింగ్ యు ఆర్ అన్ఫిట్ కానీ ప్రతి ఆదివారం మనం ఏదో బైబిల్ పట్టుకుని దేవుని మందిరానికి వచ్చి సువార్తను ప్రకటిస్తూ నేను దేవునికి తెలుసు అనుకుంటుంటే దేవుడు చెబుతున్నాడు బైబిల్ గ్రంథం చెబుతుంది మీరు భ్రష్టులు how many of you are obedient to god today idinana entha mandi devuniki vidayiluga untunnaru how many of you are obeying a living and obedient life to god today devuniki idinana entha mandi lobadina lobadina jeevithalu kaligi untunnaru obedience is not easy vidayat ante adu anta suluvaina vishayam kadandi obedience sometime will cause you pain ayyoka vidayat choopadam molam konni saarlu manaku baadha kalugutundi it is painful adi ento vedana kaligi chestundi it is difficult adi kashtataranga untundi it is not comfortable anta saukyanga undadu but still god is looking at your heart if you are willing to obey ainappadiki devudu mana hrudayanni chustu manamu devuniki lobadadaniki ishtapadutunama ledani gamanistunnaru because when you obey endukante manamu lobadinappudu you will see the hand of god devuni yokka hastanni mee jeevithallo chustaru when you obey meer lobadinappudu prosperity will come meeku abhivruddhi kalugutundi when you obey meer lobadinappudu your ears will be blessed mee yokka samasralu kshemakaranga undi jeevithu మీరు లోబడినప్పుడు యువర్ ఫ్యామిలీ విల్ బి బ్లెస్డ్ మీ కుటుంబం దీవించబడుతుంది వెన్ యు ఓబే మీరు లోబడినప్పుడు యువర్ బిజినెస్ విల్ బి బ్లెస్డ్ మీ వ్యాపారం ఆశీర్వదించబడుతుంది వెన్ యు ఓబే మీరు లోబడినప్పుడు గాడ్ విల్ ఆన్సర్ యు ద మోమెంట్ యు ప్రే మీరు ప్రార్థించిన మరుక్షణం దేవుడు మీకు జవాబుని ఇస్తారు హల్లెలూయా 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 they know there are different kinds of obedience and chudandi vividha rakalainaatuvanti vidayathulu unnai there are types in obedience aa vidayathulu kuda konni rakalu unnai obedience out of fear bayamoto koodina 20 vidayata this is not out of love for god devuni patla prema kaligi vidayata chupinchadam kadandi many people are afraid that Anek. god will punish them chaala mandi nenu low padagapothe devudu nannu shikshistade emo ani bayam tho untaru shikshistadu kabatti shikshistadu kabatti bay padtaru because god will release a curse upon you many people obey chaala mandi enduku low padtarante devudu shappistade kada kabatti low padtam they are afraid god will punish them and then they will obey దేవుడు వారు భయపడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే దేవుడు శిక్షిస్తాడని భయపడి కాబట్టి లోబడతారు దే డోంట్ వాంట్ టు ఓబే గాడ్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ గాడ్ దేవుని పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమతో వారు లోబడరండి దేర్ ఇస్ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ గాడ్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆ హృదయములో దేవుని పట్ల ఎటువంటి గౌరవం ఉండదు దే విల్ ఓన్లీ ఓబే గాడ్ బికాజ్ దే ఆర్ అఫ్రైడ్ గాడ్స్ పనిష్మెంట్ విల్ కమ్ అపాన్ देयर లైఫ్ వారు కేవలం దేవునికి ఎందుకు లోబడతారంటే దేవుని నుంచి వచ్చేటువంటి శిక్షణ గురించి భయపడి ఇన్ ఎక్సడస్ 32 అండ్ 33 నిర్గమా కాండం 32వ అధ్యాయం 33వ వచనములో యు డోంట్ హావ్ టు ఓపెన్ ఇట్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చూడొద్దండి దిస్ దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ వేర్ వెన్ మోసెస్ వెంట్ టు ది మౌంటెన్ ఫర్ ద 10 కమాండ్మెంట్స్ అండ్ ద పీపుల్ మేడ్ देयर ఓన్ ఐడల్ ఆ పది ఆజ్ఞలు దేవుడానికి మోషే పర్వతం మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలందరూ క్రింద తమ సొంత విగ్రహాన్ని తయారు చేసుకున్నారు అండ్ వెన్ మోసెస్ కేమ్ డౌన్ తర్వాత మోషే కిందకి దిగి వచ్చాడు టుక్ దిస్ గాడ్ సైడ్ అతడు దేవుని పక్షాన్ని నిలబడ్డాడు హి సెడ్ దోస్ హు ఫాలో గాడ్ దోస్ హు వాంట్ టు సర్వ్ గాడ్ విత్ మీ కమ్ టు మై సైడ్ ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు మోషే చెప్తున్నాడు దేవుని పక్షాన్ని ఉండగొరు వారందరూ నా వైపు చంపివేస్తాడేమో అన్న భయంతో వచ్చారు that is why they they continue to disobey moses and god even in the future andukune varu bhavishyath kalamulo kuda moshe ku avideyil ayyaru devuni kuda avideyil avutune vachar they were only obeying moses out of fear for few days konni dinalu kevalam moshe degara lobadutu unnaru endukante kevalam bayapadi they were careful about god for few days because they were afraid because they saw those people die and the earth swallowing them ayoka bhoomi vaanni mringi vestu maraninchar kabatti 
అదంతా గమనించారు కాబట్టి మేము కూడా అలా అయిపోతాము అని భయంతో వారు లోబడ్డారు బట్ వన్స్ ద గాడ్ కంఫర్టబుల్ విత్ గాడ్ అగైన్ కానీ దేవుని విషయంలో వారు కొంత సౌఖ్యం కలిగిన తర్వాత దే స్టార్టెడ్ రిబెల్లింగ్ అగైన్స్ట్ గాడ్ వారు తిరిగి దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయడం ప్రారంభించారు దట్ ఇస్ వై దే లాస్ట్ దేర్ బ్లెస్సింగ్స్ అందుకోసమే వారు తమ ఆశీర్వాదాలను పోగొట్టుకున్నారు దే ఒబేడ్ గాడ్ బట్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ గాడ్ వారు దేవునికి విధేయులయ్యారు కానీ దేవుని పట్ల ప్రేమ తోటి గౌరవం తోటి విధేయులవ్వలేదు దే ఓన్లీ రిసీవ్ టెంపరీ బ్లెస్సింగ్ వారు కేవలం తాత్కాలికమైన ఆశీర్వాదాలే పొందుకున్నారు దట్ ఇస్ వై దట్ జనరేషన్ డిడ్ నాట్ స్టెప్ ఇన్టు ద ప్రామిస్ ల్యాండ్ అందుకోసమే ఆ తరము వారందరూ కూడా వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించలేకపోయారు దే కుడ్ నాట్ స్టెప్ ఇన్టు ద ప్రామిస్ ల్యాండ్ వారు వాగ్దాన భూమిలోనికి ప్రవేశించలేకపోయారు బికాజ్ దే ఓన్లీ ఒబేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్ ఎందుకంటే వారు కేవలం భయము కొద్ది దేవునికి లోబడ్డారు నాట్ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆర్ లవ్ ఫర్ దేవుని పట్ల ప్రేమ గౌరవం కలిగి కాదండి అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఒబిడియన్స్ మరొక రకమైనటువంటి విధేయత ఇస్ రిలక్టెంట్ ఒబిడియన్స్ అది అన్య మనస్ లోబడడానికి ఇష్టం ఉండదు కానీ ఇష్టం లేకుండానే లోబడతాం వారు చేయడానికి ఇష్టపడరు బట్ దేల్ డూ ఇట్ కానీ చేస్తారు an example for that is jona na daniki oka udaharana yona jona did not want to go to nineve nineve pattananiki veladaniki yona ki ishtam ledhu god clearly told him i want you to go and preach the gospel for so that they will repent and turn to god devudu spashtanga yona tho maatladaru nu nineve pattananiki velli swarthana prakatinchu tadwara vaaru paschataapam padi prabhu veebu tirugutaru god's plan was futuristic a devun yokka pranalikanta bhavishyathunu gurinchina pranalika god wanted to save these people a devudu a జలను రక్షించాలని ఆశిస్తున్నారు బట్ హియర్ వాట్ ఇస్ జోన్ డూయింగ్ కానీ ఇక్కడ యోనా ఏం చేస్తున్నాడు అండి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో దేర్ నేను అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేదు హి డిసోబేడ్ గాడ్స్ వర్డ్ అతడు దేవుని మాటకు లోబడ అవిదేయుడు అయ్యాడు హి డిడ్ నాట్ హి డిడ్ నాట్ వాంట్ టు ఒబే గాడ్ అతడు దేవునికి లోబడడానికి ఇష్టపడలేదు అండ్ హి రిగార్డ్ ఇన్ టు అ బోట్ అతడు వెళ్ళి ఒక ఓడ ఇక్కడు అండ్ హి థాట్ ఓకే ఐ యామ్ సేఫ్ అతడు అనుకున్నాడు సరే నేను బాగానే ఉన్నాను క్షేమంగా ఉన్నాను వెన్ యు డిసోబే గాడ్ ఆ మనము దేవునికి అవిదేయులైతే గాడ్ ఇస్ నాట్ గోనా సిట్ సైలెంట్ అండ్ వాచ్ ఆ దేవుడు ఊరుకనే కూర్ చిని గమనిస్తూ ఉండండి గాడ్ ఇస్ నాట్ గోనా సిట్ అండ్ వాచ్ అండ్ ఐ లవ్ యు టు డు వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ ఏదో మీకు నచ్చినట్టుగా చేసుకోవడానికి దేవుడు కూర్చొని చూస్తూ ఉండండి హి ఇస్ హి ఇస్ ఎ సీరియస్ గాడ్ ఆయన తీవ్రమైనటువంటి దేవుడు హి ఇస్ హి ఇస్ ఎ జెలస్ గాడ్ ఆయన రోషము గల దేవుడు హి ఇస్ ఇస్ ఎ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ జస్ట్ గాడ్ ఆయన బలమైనటువంటి నీతి గల దేవుడు అండ్ Jonah had to obey because he was thrown into uh, uh, the ocean. Ayoka samudram lo padaveyabaddadu kabatti Jonah lobadavalasi vachindi. Trouble came. Samasya eduraindi. Storm came. Tufaan eduraindi. Everybody started hating him. Prathi okkaru kuda ayina asahinchukodam prarambhinchu. Everybody started attacking him. Prathi okkaru kuda ayina meeda daadi cheyadam prarambhinchu. Because of your disobedience we are suffering. Nee avideyatham moolanga memu prayasam padutunnam. Many times. Aneka saarlu. Because of one person disobedience there will be problems in the family. ఒక్క వ్యక్తి అవిధేయతం వల్ల కుటుంబంలో అనేకమైన సమస్యలు యు థింక్ ఓ నోబడి సీయింగ్ వాట్ ఐ యామ్ డూయింగ్ మీరు అనుకుంటారు ఎవరు నేను చేస్తున్న పని చూడట్లేదు లే బట్ బికాజ్ ఆఫ్ యువర్ డిసోబీడియన్స్ టు గాడ్ కానీ దేవుని పట్ల మీకు ఉన్న అవిధేయతం మూలముగా దేర్ విల్ బి ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద హౌస్ ఆ కుటుంబముల గృహముల సమస్యలు ఎదురవుతాయి అదర్స్ అరౌండ్ యు బిగిన్ టు గెట్ अफेక్టెడ్ మీ చుట్టూ ఉన్న వారందరి మీద ఆ ప్రభావం ఉంటుంది అండ్ దే ఫిగర్డ్ అవుట్ ఓకే దిస్ మ్యాన్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం అండ్ అండ్ దెన్ హి హాడ్ టు బి థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ద షిప్ అప్పుడు వారు గమనిస్తారు ఆ ఈ వ్యక్తి సమస్య కారణం అన్నారు అనుకో ఆ తర్వాత వారు అక్కడి నుంచి అతన్ని ఓడలో ఓడలోంచి బయటపడవేస్తారు అండ్ దెన్ జోనా ఒబేడ్ బికాజ్ హి హాడ్ నో చాయిస్ అప్పుడు యోనా లోబడ్డాడు ఎందుకంటే ఏ గతి లేదు కాబట్టి బికాజ్ ద వేల్ స్వాలౌడ్ హిమ్ అండ్ స్పిట్ హిమ్ అవుట్ ఆన్ ద నినివే ద ల్యాండ్ ఆఫ్ నినివే ఆ చేప అతన్ని మృంగి వేసి ఆ నినివే ఒడ్డున విడిచిపెట్టింది వేర్ గాడ్ వాంటెడ్ హిమ్ టు గో ఎక్కడికి దేవుడు వెళ్ళాలని ఆశించారో అక్కడే అతన్ని కక్కి వేసి ఇఫ్ హి హాడ్ ఒబేడ్ గాడ్స్ వాయిస్ అతడు దేవుని స్వరాన్ని గాని వినుంటే ముందుగానే ఇఫ్ హి హాడ్ లిసన్ అండ్ ఒబేస్ గాడ్ వాయిస్ ఆ దేవుని యొక్క స్వరాన్ని విని దేవుని స్వరానికి అనుసరించి నడుచుకునేటట్లయితే మేబీ హి వుడ్ హావ్ ట్రావెల్ టు నినివే ఇన్ బిజినెస్ క్లాస్ అతడు మంచి బిజినెస్ క్లాస్ ఉన్నతమైన శ్రేణిలో ప్రయాణం చేసి వెళ్ళేవాడేమో మేబీ ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో ప్రయాణం చేసి వెళ్ళే ఉండేవాడేమో బట్ బికాజ్ హి డిసోబేడ్ అతడు అవిదేయుడు అయ్యాడు కాబట్టి హి హాడ్ టు గో రీచ్ देयर ఇన్ స్ట్రగుల్ ఇన్ డర్ట్ అండ్ ఫిల్ అండ్ యాసిడ్
are you obeying god mer devuniki lobadutunnara how many of you are obeying god entha mandi devuniki lobadutunnara today if you are having struggles and storms and difficulties in your life ee dinanna mee jeevithamulo ibbandulu kashtalu shramalu unte ask yourself memmunu meer prashninchukondi are you being obedient to god nenu nijamuga devuniki vidayade unnana why is this storm in my life aa jeevithamulo enduki tufaanu why is this financial struggle in my life enduki aarthiki ibbandulu naa jeevithamulo why is my business collapsing enduku naa yokka vyaparamu kooli po Why is there no peace in my home? Na kutumbamulo enduku samadhanam ledhu. Are you walking in obedience to God's word? Devuni vakyaniki lobadi meer nadichukuntunnara? Are you nadichukuntunnara? Are you meer devuni vakyaniki lobadi nadichukunagalugutunnara? Another kind of obedience. Maroka rakamaina 20 vidheyata. It's a prideful obedience. Aidi garvanto koodina vidheyata. Or it's called a pharisical obedience. Aleka పరిశయులు అనుసరించిన విధానం అటువంటి విధేయత ఇన్ లూక్ 18 లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయం వి సీ ది స్టోరీ ఆఫ్ ది ఫారిసీ అండ్ ది టాక్స్ కలెక్టర్ మనం అక్కడ చూస్తున్నాం సుంకరిని గురించి మరియు పరిశయుడి గురించి బోత్ ఆఫ్ దెం వెంట్ టు చర్చ్ వారిద్దరూ కూడా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళారు బోత్ ఆఫ్ దెం వెంట్ టు చర్చ్ వారిద్దరూ సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్ళారు బోత్ ఆఫ్ దెం వర్షిపింగ్ గాడ్ వారిద్దరూ దేవుని ఆరాధన చేస్తున్నారు బట్ ది ఫారిసీ ఇస్ థింకింగ్ కానీ పరిశయుడు అనుకుంటున్నాడు I am obeying God. Nen devuniki lobadutunnaru. I am worshiping God. Nen devunni aaradhana chestunnanu. But I am better than him. Kaani nenu athadi kante shreshthunnu. But I am better than him. Nenu aayana kante shreshthunnu. Many of you are also in the same attitude in the church. Aneka mandi meelo kuda devuni mandirulo ittuvanti drukpadam thone untunnaru. Oh, I worship God. Hallelujah. Stotram. Nenu devunni hallelujah stotram an aaradhana chestunnanu. But you hate your neighbor. Kaani mee porugu varini meer dveshisthanu. You hate your fellow believer. Mee thoti viswasam you are dwesh sir you think you are better than them meer anukuntaru nenu vaari kante baagane unnanu anukuntaru you think you studied better than them vaari kante ekkuga nenu chaduvukunanu anukuntaru you think you are in a better financial position than them vaari kante meer unnathamaina aarthikanga unnata sthithilo unnaru and you think you are obeying god by singing hallelujah meer anukuntaru nenu hallelujah ani paatalu paadadam dwara devuniki vidheyanna avutunnanu anukuntaru you think god is pleased with that obedience meer anukuntunnara attuvanti vidheyathanu batti devudu ishtapadtadani god is looking at your heart devudu మీ హృదయాన్ని చూస్తున్నారు గాడ్ ఇస్ లుకింగ్ అట్ యువర్ హార్ట్ దేవుడు మీ హృదయాన్ని చూస్తున్నారు హౌ ఇస్ యువర్ ఒబిడియన్స్ టుడే ఈ దినాన మీ విధేయత ఏ విధంగా ఉంది అండ్ ది ఫైనల్ ఒబిడియన్స్ దట్ యు కెన్ సీ ఇస్ ద కంప్లీట్ సరెండర్ ఒబిడియన్స్ మనం చూసేటువంటి చివరి విధేయత ఏంటంటే సంపూర్ణంగా సమర్పించుకునేటువంటి విధేయత ఆ హార్ట్ ఫెల్ట్ హార్ట్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ టు గాడ్ ఆ దేవుని పట్ల హృదయాంతరంగములోని హృదయం అంతటి తోటి దేవుని పట్ల ప్రేమ కలిగి విధేయత చూపించడం when you love somebody వేరే ఒకరిని మీరు ప్రేమిస్తే you want to do what they please ఆ వారికి ఏది ఇష్టం అది చేయడానికి మనం if you really love your husband మీ భర్తను మీరు నిజంగా ప్రేమిస్తే you will obey what they tell you వారు మీకు చెప్పిన దానికి మీరు లోబడతారు even some things may not be uh, of your liking ఆ కొన్ని విషయాలు అయితే మీకు ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ kuda if you love your wife mi bharyanu meer premiste you will adapt to the way she wants you to be ame ye vidhanga meer undalanu korukuntundo aa paddhatulloniki mimmunu meer marchukuntaru you may not like it meeku adi ishtam lekapovachu it causes you discomfort adi meeku konta asaukaryanga undochu but still ainappudiki if you really love them nijamaga meer varini premiste you will obey meer lobadtharu you will change meer maartharu you will adapt meer aa paristhithulaku anukoolanga maartharu you want to show them that i I love you with your action. Na mi yokka kriyala dwara nenu ninnu premisthunaru ani meer chupinchadaniki ishtapadtharu. That is total obedience. Adi sampurnamaina 20 vidheyata. That is a true obedience. Adi nijamaina vidheyata. Hallelujah. 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 How is your obedience to God today? Kavandi dinana devuni patla meeku unnatundi vidheyata e vidhanga undi. Bible says in Romans 13 and verse 1. Romiliku rasina patrika 13th adhyayam modati vachanalo raayabadi undi. Romans 13 and verse 1. Romiliku rasina patrika 13th adhyayam modati devotion lo raibadi undi i'm reading from the nlt it says obey the government for god is the one who put it there all governments have been placed in power by god prati vaadunu pai adhikarulaku lobadi undavalanu elayanaga devuni valana kaliginadi tappa mari e adhikaramunu ledu unna adhikaramulu devuni valane niyamimpabadi unnavi bible is saying obey your uh, government and governance and authorities na bible grantham chevutundi mee prabhutvaniki mee adhikarulaku prabhutva adhikarulaku lobadi undandi obey the government rules a prabhutva niyamalaku lobadali obey the, the law of the land ayaka deshamulo unna chattalaku lobadali live a lawful life ayaka chattabaddhamaina 20 jeevithanni jeevinchali obey because 
because god had put the governance in the land endukante devude aa deshamlo adhikaranni aa prabhutvanni nilavetcharu many people you know they don't want to obey or do things because they hate some particular political party edo oka oka pratyekamaina aa yokka rajakeeya party ante variki ishtam ledhu kabatti aa chattalaku lobadaru oh we want to do it i don't want to do it i don't care about them aa varini gurinchi naaku ishtam ledhante nen pattichukona kabatti nen cheyin antaru they 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 want to rebel against the government or authorities avaru unna adhikaraniki leka aa prabhutvaniki vyatirekulu ga untar tirugobadu chestaru they want to rebel against the government officers aa yokka prabhutva adhikaralu meda tirugobadu chestaru many people uh, 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 attack these government officers aneka mandi prabhutva karyalayala meda daadi chestaru they, uh, they attack officers avaru adhikaralu meda daadi chestaru bible is saying bible grantham chevutundi obey the law of the land aa deshamulo unna chattalaku lobadandi obey the government aa prabhutvaniki lobadandi hebrews 13 17 says hebrews ku rasina patrika 13 adhyayamu 17 vachanam lo vrayabadi hebrews 13 17 hebrews ku rasina patrika 13 adhyayam 17 vachanam says obey your spiritual leaders and do what they say their work is to wash over your souls and they know they are accountable to god give them reason to do this joyfully and not with sorrow they would certainly not be for your benefit mi paini nayakulu ga unna varu lekka oppa cheppavalisina vari vale mi aatmalanu kaayuchunnaru వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసిన ఎడల మీకు నిష్ప్రయోజనము గనుక దుఃఖముతో కాక ఆనందముతో చేయనట్లు వారి మాట విని వారికి లోబడి ఉండి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆ మాటలకు లోబడండి వాక్య ప్రకారం ఆయన మీకు ఏది బోధిస్తున్నాడో దాన్ని బట్టి లోబడండి లెక్క అప్ప చెప్పవలసిన వారి వలె మీ ఆత్మలను కాయిచున్నారు why am i all every sunday asking you did you read the bible did you pray did you read the bible i mean nen enduku devunu vakyanni meer chadivara meer prarthana chesara anudinamu devunu vakyanni chadutunnara ani enduku prashnisthunnanu andi because god will ask me an account why did you not ask them aa endukante devudu nannu lekka adugutharu nu enduku varni prashninchaledu why did you not encourage them varu enduku protsahinchaledu because i am accountable for the the church that god, the, the the body of christ that god had given me endukante ee yokka sanghaniki దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క క్రీస్తు శరీరం అనే సంఘానికి నేను లెక్క ఒప్పజెప్పవలసి ఉంది ఇట్ సేస్ గివ్ దెమ్ రీజన్ టు డు దిస్ జాయ్ఫులీ నాట్ విత్ సారో వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసిన ఎడల మీకు నిష్ప్రయజం గనుక ఆనందముతో చేయనట్లు వారు మాట విని వారికి లోబడి ఉండి మెనీ పీపుల్ డోంట్ ఓబే వాట్ ద పాస్టర్ సేస్ అనేక మంది పాస్టర్ గారు చెప్పిన మాటలకు లోబడండి ఓ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ప్రపోజల్ ఫర్ యు దే ఆర్ యాంగ్రీ వారికి చెప్పినటువంటిది ఈ కార్యం ఏదైనా మంచిది కాదంటే వారి కోపం వస్తుంది డోంట్ డు దిస్ బిజినెస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యు ఐ హావ్ నో గుడ్ లీడింగ్ అబౌట్ ఇట్ దే ఆర్ యాంగ్రీ ఈ నువ్వు చేస్తున్న ఈ వ్యాపారం మంచిది కాదు దీన్ని మానివేయండి నాకు తెలుసు దీని గురించి చూసానని చెప్తే వారి కోపం వస్తుంది దిస్ మ్యాచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యు దిస్ గర్ల్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యు దిస్ బాయ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యు దే ఆర్ యాంగ్రీ ఈ సంబంధం మీకు సరిపడదు ఈ అబ్బాయి మీకు సరిపడడు ఈ అమ్మాయి మీకు సరిపడడు అని చెప్పినప్పుడు వారు కోపడతారు డోంట్ డూ దిస్ బిజినెస్ డోంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ డోంట్ గివ్ లోన్స్ టు సంబడి they they are angry where okariki appulu vukandi ee vyaparam cheyakandi adi meeku manchidi kaad ani chebute kopam vastundi they'll do it var chestaru they'll do it var chestaru they'll do it against uh, the promise or or the leading aa yokka nadipimpunaku vyatirekanga varu pani ni tala petti prarambhi then they'll get into struggles aa tarvata kashtallo padtaru then their marriage starts having problems alleka vivahamulo aa samasyalu irade and then they'll come running appudu parigettukunte vastaru past garu past garu pray for me దయచేసి మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి యూ టోల్డ్ అస్ డోంట్ స్టార్ట్ దిస్ బిజినెస్ మీరు చెప్పారండి ఈ వ్యాపారం మొదలెట్టొద్దు అని బట్ ఐ స్టిల్ డిడ్ అయినప్పటికీ నేను చేశానండి దట్ డే ఇట్సెల్ఫ్ యూ టోల్డ్ దిస్ గర్ల్ ఇస్ నాట్ రైట్ ఫర్ మీ అప్పుడే చెప్పారండి ఈ అమ్మాయి నాకు సరిపడదని చెప్పారు ఐ డిడ్ నాట్ లిసన్ టు యు నేను మీ మాట వినలేదు ప్లీజ్ ప్రే ఫస్ట్ దయచేసి ప్రార్థన చేయండి ఫస్ట్ గారు సమ్ ఆఫ్ యు ఫాల్ ఇన్ టు యువర్ ఓన్ పిట్స్ చూడండి మీరు కొంతమంది మీ సొంతంగా మీరు తవ్వుకున్న గోతులు మీరే పడుతుంటారు ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ డు ఎవ్రీథింగ్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యు నేను మీకు చెప్తున్నది అన్ని చేయండి అని చెప్పట్లేదు ద బైబిల్ సేస్ బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది యాక్స్ 4:19 అపోస్తల్ కార్యాలు 4వ అధ్యాయం 19వ వచనం యాక్స్ 4:19 అపోస్తల్ కార్యాలు 4వ అధ్యాయం 19వ వచనం బట్ పీటర్ అండ్ జాన్ రిప్లైడ్ డు యు థింక్ గాడ్ వాంట్స్ us to obey you rather than him అందుకు పేతురును యోహానును వారిని చూచి దేవుని మాట వినుడు కంటే మీ మాట వినుటి వినుట దేవుని దృష్టికి న్యాయమా 
what does that tell you ide em chebutundi nee vakya bhagam it tells us idi manake em chebutundi ante whatever i tell you or anybody tells you nenu meeku edi cheppina evaraina meeku edi cheppina gaani it should align with the word of god adi devuni vakyanto anusandhanam cheyabadi undali it should be according to the word of god adi devuni yokka vakya prakaramu ga undali i am not uh, uh, some people say oh that that pastor garu told me that prophet told me i should leave my wife and marry that young lady కొంతమంది చెబుతారు పాస్ట్ గారు నాకు ఒక ప్రవక్ పాస్ట్ గారు పాస్ట్ గారు చెప్పారు ఒక ప్రవక్త ప్రవక్త చెప్పారు నా భార్యను విడిచిపెట్టి ఆ యవనస్తురాన్ని పెళ్లి చేసుకోమన్నారు అది దేవుని చిత్తమని చెబుతున్నారండి నేను దానికి లోపడతాను పాస్ట్ గారు ఇలాంటి బాగా లోపడతారు కదండి Did you check what the Bible says about what that pastor said? Yeah, pastor gar em chepparo danni batti bible grantham em chevutundo meer parishilin chesara? What is God's word saying about adultery? Aa yokka vyabicharanni gurinchi jaratvanni gurinchi devunu vakyam em chebutundi? What is God saying about how you should live how you should treat your wife and children and your husband? Ye vidhanga bartanu ye vidhanga baryanu ye vidhanga bedalnu chudalo bible grantham em chevutundi? no we don't care adi battichukomo we want to obey to the things that we like and we don't want to obey if it causes a little discomfort a manaki edaithe nachutundo manaki edi baaguntundo aa maatallo vaddaniki ishtapadtam tappa idi kontha asaukaryam kalagu chesina devuni maatakulo vaddaniki ishtapadtam god is not pleased with such worshipers attuvanti aaradhikulu attuvanti vishwasulaton batti devudu santoshincharandi god is not happy with such worshipers attuvanti aaradhikulnu batti devudu ishtapadarandi you need to obey the word of god manamu devuni vakyaniki lobadi undali see every time you obey spiritual leaders there were there is a blessing chudandi prati sari manamu aathmiyamaina nayakulaku lobadutu unnamante akada aashirvadam untundi if that if that word that they are teaching you is according to the word of god avaru chebutunadi varu meeku bodhisthunadi adi vakya prakaramu ga undine edala when naman obeyed elisha aika namanu naimanu elisha ku lobadinappudu in second kings uh, uh, 5 we read the story you can read it later rajul rondo grandhamulo meer aa vruttantam tarava chaduko second kings 5 ఆ రాజుల రెండో గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం దిస్ వి సీ ది స్టోరీ ఆఫ్ అ మిలిటరీ లీడర్ కాల్డ్ నామాన్ హడ్ లెప్రసీ అండ్ హిస్ మేట్ టోల్ గో అండ్ గెట్ ప్రేడ్ ఓవర్ బై దిస్ ప్రాఫిట్ అండ్ హి గోస్ టు ఎలైసా అండ్ ఎలైసా డజంట్ ఈవెన్ మీట్ హిమ్ ఐ చూడండి ఆ యొక్క ఆ నైమానాన్ని ఆ సైన్య అధికారి వెళ్ళి ఆ యొక్క కుష్టి రోగంతో బాధపడుతున్నప్పుడు వెళ్ళి ఎలీషా ఎలీషాతో ప్రార్థన చేయించుకోమని చెప్పినప్పుడు అతడు వెళ్ళాడు కనీసం ఎలీషా వచ్చి బయటకు వచ్చి కూడా అతన్ని చూడలేదు జస్ట్ గో డిప్ యువర్ సెల్ఫ్ సెవెన్ టైమ్స్ ఇన్ దివర్ ఆయన చెప్పాడు నువ్వు వెళ్ళు ఏడు మార్లు ఆ నదిలో మునిగి వెళ్ళు అన్నారు జస్ట్ గో డిప్ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు వెళ్ళి ఆ నదిలో మునుగు ఇఫ్ ఈ హ్యాడ్ నాట్ ఓబేడ్ అతడు లోబడకుండా ఉండుంటే ఇఫ్ ఈ హ్యాడ్ నాట్ ఓబేడ్ అతడు లోపడ ఇండిన ఎడల ఇఫ్ హి హడ్ ప్రైడ్ అండ్ అండ్ హి థాట్ ఓ వై షుడ్ ఐ ఓబే ఎ మ్యాన్ హు డజంట్ ఈవెన్ మీట్ మీ అతడు ఎంతో గర్వంతో ఈ వ్యక్తి వచ్చి కనీసం నా ముఖం కూడా చూడలేదు నన్ను కలవలేనటువంటి ఈ వ్యక్తి మాటకి నేను ఎందుకు లోపడాలి అనుకుంటే హి వుడ్ హవ్ లివ్డ్ అండ్ డైడ్ యాస్ అ లెపర్ ఆల్ హిస్ లైఫ్ అతడు తన జీవిత కాలం అంతా ఆ కుష్టి వ్యాధి తోటి కుష్టి రోగుగా మరణించేవాడు బట్ బికాజ్ హి ఓబే కానీ అతడు లోపడ్డాడు కాబట్టి బట్ బికాజ్ హి ఓబే కాబట్టి అతడు లోపడ్డాడు గనుక ఈవెన్ దో హిస్ ప్రైడ్ కేమ్ అప్ అండ్ హి స్టిల్ listen to his servant's voice atadu atanlo unna garvam paiki ochinappudiki kuda tana saavukuni yokka maataku lobaddadu kabatti god heal him devudu atanike swasthatanu anugrahinchadu hallelujah 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 obedience has rewards kabatti videyata chubiste daniki tagina bahumanamulu untai isaiah chapter 1 isaiah grantham modati adhyayam 19 20 చూసారు వాళ్ళని మీరు ఎందుకు లేపలేదు 
Shake them up. Oxar varn government sent. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah one nineteen twenty. Isha grantham bodhiya dhyam pandham bodhi ravi vachnal. It says, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Meeru sammatinchi na mata vini na yedala. Meeru bhumi yaka manchi padar dhumulono anubhavinturu. సమ్మతింపక తిరుగుబడిన ఎడల నిశ్చయముగా మీరు ఖడ్గము పాలగుదురు యహోవా ఇలాగుననే సెలవిచ్చుచున్నాడు దిస్ ఇస్ గాడ్స్ వాయిస్ ఇది దేవుని స్వరం దిస్ ఇస్ గాడ్ స్పీకింగ్ దేవుడు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దిస్ ఇస్ గాడ్ టెల్లింగ్ us దేవుడు ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దిస్ ఇస్ ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ అండ్ ఒబీడియెంట్ మీరు సమ్మతించి లోబడిన ఎడల ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ అండ్ ఒబీడియెంట్ మీరు సమ్మతించి నా మాట విని ఎడల యు షల్ ఈట్ ద గుడ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవిస్తారు ఇఫ్ యు ఆర్ ఒబీడియెంట్ to god in your office mi karyalayamulo meer devuniki lobadi unte initially the people might oppose you aaga sadharananga prajalu mimmalnu akada ibbandi pedtaru your colleagues colleagues may colleagues may conspire against you ani thoti varu nito pani chestunna twanti varu nee meeda kutralu pannachu but if you obey the will of god kaani devuni chittaniki meer lobadinatlaite you will eat the good of the land aa desham yokka bhoomi meeda unna manchi phalamullu meer anubhavistharu you will see the prosperity of god in your life meer devuni yokka ఆ వర్ధిల్లడాన్ని అభివృద్ధిని మీ జీవితంలో చూస్తారు యు విల్ సీ ద ఫేవర్ ఆఫ్ గాడ్ అపాన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితం మీద దేవుని యొక్క దయను మీరు చూస్తారు హల్లెలూయా హల్లెలూయా బట్ ద నెక్స్ట్ వర్స్ సేస్ ఆ తర్వాత వచనం ఏం చెప్తుందండి ఇఫ్ యు రిఫ్యూజ్ అండ్ రిబెల్ మీరు సమ్మతింపక తిరుగుబడిన ఎడల వాట్ ఇస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ దాని పర్యవసానం ఏంటండి ప్లీజ్ రీడ్ చదవండి నిశ్చయముగా మీరు కడ్గము పాలగుదురు that is why many of us have problems in life and the cause man and mana jeevithalla aneka mandi samasyalu edurkuntu untam we don't obey god completely mai endukante mana paripoornanga devuniki lobadatledu we only want to obey in the things that are convenient for us mana kedaithe anuvuga untayo anuvaina vaatike devuni vishayamlo lobadatam we don't want to obey anything that causes difficulty or struggle or some pain ya edaina baadha kaliginchedo kashtanni kaliginchedo konni vishayalu unte vaadiki lobadadaniki ishtapadam luke 28 says Lucas vartha 11th adhyayam 28th vachanam more than that blessed are those who hear the word of god and keep it ayana avunu gaani devuni vakyam vini danini gaikonu varu mari danyulani cheppanu hallelujah 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 who is more blessed evarandi ekkuva danyulu ekkuva who is more blessed ekkuva aashirvadinchabadina vaare evaru who will be blessed evaru aashirvadinchabadtaru not those who listen avar vine 20 var kadandi not just who listen kevalamu devuni vakyam vinna var kadandi those who listen and keep it devuni vakyam vini danini gaikonu varu those who listen and obey it vakyam vini dani prakaramu gaikonu varu those who listen to what god is saying to you and obey it Devu, all through the week not just sunday devudu meeto chebutunna dani vini viri vini dani prakaram gaikonadam adivaram maatrame kadandi varam antha gaikonali then you will be blessed appudu meer aashirvadinchabadtaru then you are more blessed appudu meer mari danyuluga untaru then you will be prosperous appudu meer vardhillutu untaru hallelujah 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 when you obey in small things there is a big blessing meeru chinna chinna vaatillo lobadte ekku aashirwadalu meekuntayi see when uh, jesus uh, was preaching yesu prabhu varu prakatan chestu prakatan chestunappudu and he told the peter aina petru tho chepparu take the boat deeper ah meeru ee navanu lotuku nadipinchandi in luke chapter 5 luke as varta 5th adhyayamlo jesus is speaking to peter yesu prabhu varu petru tho maatladutunnaru saying take the boat deeper ee word ee navanu lotuku nadipinchandi so that i can preach tadwara nenu prajalaku swartha prakatisthanu and you do your fishing appudu meeru mee chaapalu meeru pattukondi peter was already tired and he finished his uh, uh, his fish hunt na chudni peter appadike alisipoyi aa ratrantha chaapalu pattunnadu he could not uh, he could have said or oh, jesus please try the other boat అతడు యేసు ప్రభా ఈ నా నావెందుకు వేరే నావేదన్న మీరు ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్పండి ఐ ఆమ్ క్లీనింగ్ మై నెట్స్ ఐ ఆమ్ బిజీ ఇప్పుడు నేను నా వలలన్నీ శుభ్రం చేసుకుంటున్నాను నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ టైం ఐ విల్ డు ఇట్ టుమారో కమ్ టుమారో ఇది సరైన సమయం కాదు మీరు రేప్ రండి రేప్ చేస్తాను కదా ఆర్ ఇఫ్ యు వాంట్ యు ఆస్క్ దట్ ఫెలో దట్ బోట్ లేదా మీరు అతను అడగండి ఆ నావలో మీరు వెళ్లి చేయండి అని చెప్పండి సే దోస్ థింగ్స్ కానీ అలా చెప్పలేదండి ద మోమెంట్ 
the rabbi spoke to him aa yuka rabbi a bodhakudu ayana tho cheppina maata vinada marakshanam he obeyed athadu lobaddadu he obeyed athadu lobaddadu without questions aa ye twenty prashnalu sandhichukunna without logic sir ye twenty logical lekunda without reasons sir ye twenty kaaranalu lekunda without ifs and buts sir aa ye twenty enduku kaani ee twenty maatalu em cheppaledu he obeyed athadu lobaddadu and he brought a great catch in that he never saw in his life athadu thana jeevithamlo eppadu ఎప్పుడు కూడా పట్టుకోలేనని గొప్ప చేపలు పట్టుకున్నాడు నాట్ జస్ట్ హిమ్ అతను మాత్రమే కాదండి హిస్ కొలీగ్స్ వర్ బ్లెస్డ్ అతని తో ఉన్న వారందరూ కూడా దీవించబడ్డారు బికాజ్ హి టుక్ ది బోట్ డీపర్ ఇన్సైడ్ ఎందుకంటే అతడు తన నావను లోతునకు నడిపించాడు కాబట్టి జీసస్ కుడ్ ప్రీచ్ టు లాట్ మోర్ పీపుల్ యేసు ప్రభువర్ ఇంకా ఆయన ఎక్కువ మందికి ఆయన వర్తమానం చెప్పగలిగారు బికాజ్ ఆఫ్ వన్ స్మాల్ ఒబిడియన్స్ ఒక చిన్న విధేయత ద్వారా సో మెనీ పీపుల్ గాట్ బ్లెస్డ్ అనేక మంది దీవించబడ్డారు when you as a husband obey god మీరు భర్తగా మీరు మనకు లోబడితే your wife and children will be blessed మీ భార్య బిడ్డలు దీవించబడతారు if you as a wife will obey god మీరు భార్యగా మీరు దేవునికి లోబడితే your husband and your children and your family will be blessed మీ భర్త మీ బిడ్డలు మీ కుటుంబము దీవించబడుతుంది if you obey god as a family కుటుంబముగా మీరు దేవునికి లోబడితే your relatives will be blessed మీ బంధువులందరూ దీవించబడతారు your your friends will be blessed మీ స్నేహితులు దీవించబడతారు abraham obeyed god without questions abraham ఎటువంటి ప్రశ్నలు వేయకుండా దేవునికి లోబడ్డాడు సి గాడ్ సెడ్ ఐ విల్ మేక్ యు అ బ్లెస్సింగ్ దేవుడు చెప్పారు నేను నిన్ను ఆశీర్వాదముగా చేస్తాను ఐ విల్ మేక్ యు అ ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్స్ జనములకు తండ్రిగా నిన్ను చేస్తాను హి కుడ్ హావ్ ఆస్ హౌ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ మై ఫ్యామిలీ ఐ హావ్ నైస్ ప్రాపర్టీ ఐ హావ్ నైస్ నేటివ్ హౌస్ నేటివ్ ప్లేస్ ఐ హావ్ నైస్ ఫీల్డ్స్ హియర్ అతడు చెప్పునుచ్చు నాకు మంచి కుటుంబం ఉంది నా బంధువులు అందరూ ఉన్నారు నాకు మంచి ఆస్తి పాస్తులు ఉన్నాయి నాకు మంచి పొలాలు పంటలు ఉన్నాయి ఐ కాన్ గో నేను వెళ్ళలేను అని చెప్పుడు బ్లెస్ మీ బ్లెస్ మీ హియర్ ను దీవించాలి అనుకుంటే ఇక్కడే నేను ఇంకా దీవించండి అని చెప్పు పీపుల్ సే సే ది సేమ్ థింగ్ టు గాడ్ అనేక మంది ఇటువంటి మాటలే దేవునితో చెబుతారు ఐ విల్ బి హియర్ నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఐ డు ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్ ఇటువంటి పనులు ఇక్కడ ఉన్న పనులే నేను చేసుకుంటాను బట్ యు బ్లెస్ మీ కాని మీరు నన్ను దీవించాలి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఎనీవేర్ అని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడను ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ అని నేను ఇంకా ఎక్కువ ప్రయాస పడడానికి ఇష్టపడను ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కంఫర్ట్ మై సెల్ఫ్ నాకు నేను అసౌకర్యాన్ని నేను కలుగు చేసుకోను ఐ వాంట్ టు లివ్ comfort nenu chakkade saukhyamaina jeevithanni jeevistanu but you bless me kaani meeru nannu deevinchandi you don't want to study but you want first rank nenu meeru chadavadaniki ishtapadaru gaani first rank raavali you don't prepare hard work but you want first uh, uh, top 100 rank in neat and pg ayoka కష్టపడడానికి ఇష్టపడం ఏమాత్రం కూడా ప్రయాసపడం చదవం కాని ఆ pg లో 100 లో మొట్టమొదటి rank kavali god why endukani why didn't you give me నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు Abraham obeyed. Abraham lo padadu. Hebrews 11:8 says. Hebrews ko rasina patrika 11th adhyayam 8th vachanam. Hebrews 11:8 says. Hebrews ko rasina patrika 11th adhyayam 8th vachanam. By faith Abraham obeyed. Vishwasamunu batti aa pilupunaku lobadi. By faith Abraham obeyed. Abraham pilobadina appudu vishwasamunu batti aa pilupunaku lobadi. Your obedience is an act of faith. Me విధేయత అనేది విశ్వాసమునకు సంబంధించిన క్రియ యువర్ ఒబీడియన్స్ ఇస్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ ఆ దేవుని పట్ల మీకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసము మీరు క్రియ చేయడానికి సహాయపడుతుంది ఇఫ్ యు హావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ యు విల్ ఒబే మీరు దేవుని యందు విశ్వాసం అంటే మీరు లోబడతారు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఒబేయింగ్ ఇట్ మీన్స్ యు హావ్ నో ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ మీరు దేవునికి లోబడటలేదు అంటే దేవుని పట్ల మీకు ఎటువంటి విశ్వాసము లేదు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఒబేయింగ్ గాడ్ యు ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ గాడ్ విల్ కీప్ హిస్ ప్రామిస్ మీరు దేవునికి లోబడటలేదు అంటే దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు అనే ఇటువంటి నిబద్ధత మీకు లేదు ఐబ్రహాం ఓబే లెఫ్ట్ ఎవరీథింగ్ లెఫ్ట్ హిస్ ప్రాపర్టీ మనీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అండ్ వాక్డ్ విత్ గాడ్ ఆబ్రహాము దేవునికి లోబడి తన కుటుంబాన్ని స్నేహితులను తనకున్న ఐశ్వర్యాన్ని అంత విడిచిపెట్టి దేవుని మాటకు లోబడి బయటకు వచ్చాడు బికాజ్ హి ట్రస్టెడ్ ది గాడ్ 100% ఎందుకంటే అతడు దేవుని మీద 100 కు 100 శాతము నమ్మకం ఉంచాడు 100% 100 కు 100 శాతం హి డిడ్ నాట్ డౌట్ గాడ్ ఈవెన్ 1% కనీసం ఒక్క శాతం కూడా అతడు దేవుని మీద అనుమానం చూపించలేదు హల్లెలూయా హల్లెలూయా How is your obedience today? ఈ దినాన మీ విధేయత ఏ విధంగా ఉంది? How is your faith in obedience today? ఈ దినాన మీ యొక్క విశ్వాసం ఏ విధంగా ఉంది? Are you obeying God out of faith or are you are you obeying God out of fear? ఆ దేవునికి మనము భయముతో లోబడుతున్నామా లాగ విశ్వాసంతో లోబడుతున్నామా? Hebrews 5 uh, sorry Philippians 2:79. ఫిలిపిలుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం 7 8 9 వచనాలు. Philippians 2:79. ఫిలిపిలుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చింది దిస్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ జీసస్ ఇక్కడ
obedient to the point of death manushyala polikaga putti dasuni swarupamunu darinchukoni tannu taane rikthuniga cheskonenu mariyu ayana aakaramundu manushyuduga kanabadi maranam pondunantaga anaga silo maranam pondunantaga videyata chupina vaadai what did he do ayana em chesarandi was obedient to the point of death a maranam pondunantaga videyata chupina vaadai and then what happened next verse a tarvata em jarigindandi tannu taanu tagginchukonenu andu chetanu paralokam andunna vaari lo gaani bhoomi mandunna vaari lo gaani భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో గాని ప్రతి వాని మోకాలను ఏసు నామమున వంగునట్లు బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ ఒబీడియన్స్ ఆయన విధేయత మూలముగా బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ ఒబీడియన్స్ ఆయన విధేయత చూపించిన మూలముగా ఆయన నామం అన్నింటికంటే పై నామం ఏసు నామమున ప్రతి మోకాలు వంగవలసిందే Hallelujah Are you obeying God? Mere devuniki lo padutunnara? Are you not getting promoted? Meeku promotion raavatleda? Ask yourself. Memmalu meer prashninchukondi. Are you obeying God? Mere devuniki lo padutunnara? Why are you not getting God's exaltation? ఎందుకు దేవుని యొక్క ఉన్నతి దేవుని హెచ్చింపు మీకు కలగట్లేదు మేబీ యు ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ డిస్ ఒబీడియన్స్ మీరు దేవునికి అవిధేయులుగా నడుచుకుంటున్నారేమో మేబీ యు ఆర్ ఓన్లీ ఒబేయింగ్ పార్షియలీ మీరు కేవలం సగం సగం విశ్వసించి సగం సగం లోబడుతున్నారేమో ఐ నో వి ఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం ఐ నో వి ఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం నాకు తెలుసు మనకు సమయం అయిపోతుంది ఇస్ ఇట్ ఓకే ఇఫ్ ఐ ఎక్స్టెండ్ 10 మినిట్స్ ఒక 10 నిమిషాలు నేను కొనసాగిస్తే పర్వాలేదండి ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇఫ్ యు డోంట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ మీకు సరే అంటే చేతులు ఎత్తండి లేదంటే నేను ఇక్కడతో ఆపేస్తాను ఐ వాంట్ షో యూ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను పార్షియల్ ఒబీడియన్స్ ఇస్ నాట్ ఒబీడియన్స్ ఐ క సగం సగం మనము లోబడడం అనేది విధేయత కాదు పార్షియల్ ఒబీడియన్స్ ఇస్ డిస్ ఒబీడియన్స్ సగం విధేయత అనేది అవిధేయతే మెనీ పీపుల్ థింక్ ఓ లార్డ్ ఐ డిడ్ దిస్ నో చాలా మంది అనుకుంటారు ప్రభా నేను ఇది చేశాను కదా ఇంతవరకు చేశాను కదా ఐ హావ్ డన్ సో ఫార్ నా నేను అంతవరకు చేశాను కదా ఐ హావ్ ఒబేడ్ నా నేను కొంతవరకు ఇక్కడ దాకా లోబడ్డాను కదా టిల్ దెన్ ఐ డిడ్ ఇట్ నో అంతవరకు నేను చేశాను కదా ప్రభు ఐ ఒబేయింగ్ యు లాడ్ నేను నీకు లోబడుతున్నాను కదా ప్రభు నా గాడ్ ఇస్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ఇట్ కానీ దాన్ని బట్టి దేవుడు సంతోషించి మేబీ పీపుల్ మైట్ బి హ్యాపీ విత్ ఇట్ అనేక మంది దాన్ని బట్టి సంతోషించ పీపుల్ యువర్ హస్బెండ్ మే బి హ్యాపీ విత్ ఇట్ మీ మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు మీ భర్త దాన్ని బట్టి సంతోషించుండొచ్చు యువర్ వైఫ్ మే బి హ్యాపీ విత్ ఇట్ మీ భార్య దాన్ని బట్టి సంతోషిస్తుందేమో టుడే ఐ ఓన్లీ డ్రాంక్ 2 పెగ్స్ అదర్వైస్ ఐ విల్ డ్రింక్ ఫుల్ బాటిల్ నో ఈ రోజు నేను కేవలం రెండు పెగ్గలే తాగాను లేదంటే ఫుల్ బాటిల్ తాగేసేవాడి కదా ఐ ఒబేడ్ యువర్ వాయిస్ నీ మాటకు నేను లోబడ్డాను కదా దెన్ హస్బెండ్ వైఫ్ వెల్సే అప్పుడు భార్య చదువుతుంది Oh, I did not spend all the money. I spent only few thousand. నేను డబ్బంత ఖర్చు పెట్టలేదండి ఏదో కొన్ని వేలు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాను your your people people in your life may be happy with partial obedience edo sagan sagan lo padte mi chuttu unna prajalu varu santoshistharemo but god is not happy with half obedience and three fourth obedience a devudu e maatram kuda sagam vidheyathuku leka muppa vidheyathuku aina santoshinchadi please turn to first samuel chapter 15 samuel modati grantham 15th adhyayam lo chuddam let's go quickly tor taraga chuddam andi first samuel 15 samuel modati grantham 15th adhyayam verses 20 uh, 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 onwards uh, let's say uh, yeah from uh, the whole chapter you can read it later a tarvata meer adhyayam anta chadukondi and here in verse 2 we see the the lord says uh, i will punish amalek for what he did to israel how he ambushed him on the way now go and attack amalek and utterly destroy all they have do not spare them but kill both man and woman infant and nursing child ox sheep everything a rendava vachana moodo vachana lo chuddamandi sanyamulaku debbi yehova selavichina devanaga అమాలైకులు ఇస్రాయలీలకు చేసినది నాకు జ్ఞాపకమే వారు ఐగుప్తుల నుండి రాగానే అమలైకులు వారికి విరోధులై మార్గముందు వారి మీదకి వచ్చారు కదా కాబట్టి నీవు పోయి కనికరింపక అమాలైకులను హతము చేయించు పురుషులనేమి స్త్రీలనేమి గాడ్ సెడ్ కిల్ ఎవరీథింగ్ డిస్ట్రాయ్ ఎవరీథింగ్ ఇన్ దట్ ల్యాండ్ దేవుడు చెప్తున్నారు ఆ దేశములో ఉన్న సమస్తాన్ని నాశనం చేయమని వెమెన్ ఆక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఎవరీథింగ్ డిస్ట్రాయ్డ్ అటర్లీ ఆ చూడండి అక్కడ పురుషులనేమి స్త్రీలనేమి బాలురనేమి పసిపిల్లలనేమి ఎద్దులనేమి పశు సంపదన అంతటిని 
నాశనం చేయి యు నో వై ఎందుకో తెలుసా మెనీ పీపుల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ అనేక మంది ప్రశ్నలు అడుగుతారు దిస్ టు దే దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెన్ దే సే ఓ హౌ కెన్ గాడ్ ఆఫ్ లవ్ ఆస్క్ పీపుల్ ఆస్క్ టు మర్డర్ సో మెనీ పీపుల్ వారు అక్కడ ఉన్న దాన్ని ఏది అర్థం చేసుకోకుండా చాలా మంది ప్రేమగల దేవుడు ఇంత మందిని ఎందుకు చంపమని చెబుతున్నాడు అండి అంటారు you know the reason it is given there dani gara karanam enta telusandi akkada cheppar when israel came out of egypt israelilu aigupta deshamulo nunchi bayatiki vachinappudu they they want they asked permission we want to pass through your land to our promised land avaru adigaru varu anumathi koraru mee deshamu gunda mem ma vaagdana bhoomiloniki vellipotham amalekite said no అమలకీలు చెప్పారు మీరు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అటాక్ట్ ఇజ్రాయల్ వారు ఇజ్రాయలీల మీద దాడి చేశారు అమలకైట్స్ వర్ ద ఫస్ట్ ఎనిమీస్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయలీలకు మొట్టమొదటి శత్రువులు అమలకీలు దే డిడ్ నాట్ అలౌ ఇజ్రాయల్ టు పాస్ అండ్ దే వాంటెడ్ టు అటాక్ అండ్ కిల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ ఇజ్రాయలీలు జనాంగానికి దారి ఇవ్వకుండా వారు తిరగబడి దేవుని ప్రజలని ఇజ్రాయలీల మీద దాడి చేస్తున్నారు దట్ ఇస్ వై గాడ్ సెడ్ కిల్ దెమ్ ఆల్ అందుకోసమే దేవుడు చెప్తున్నారు వాళ్ళందరిని సంహరించండి నా సాల్ డిసోబేడ్ ఇప్పుడు సౌలు అవిదేత చూపించాడు సాల్ డిసోబేడ్ సౌలు అవిదేత చూపించాడు దే వెంట్ దే అటాక్ ద కాంకర్డ్ వారు వెళ్ళారు వారి మీద దాడి చేశారు వారు జయం పొందారు దే బ్రాట్ దే బ్రాట్ బ్యాక్ సమ్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ దట్ ల్యాండ్ అండ్ దే Uh, Saul did not kill the king. Na avaru aa deshamlo nunchi kontha vastulunu charapatti teesukuni vachi aa rajunu samharinchaledu. He did not kill the Amalek king. Aa Amalekula rajunu athadu champaledu. God said kill them all. Devudu cheppadu samasthanni champiveyandi. Destroy it all. Aa deshamu nashanam cheyandi. Don't touch the gold. Aa aa bangaranni meer muttakandi. But they brought it back. Kaani vaaru techukunnaru. The Samuel the prophet came. అప్పుడు ఆ సమూహలు ప్రవక్త వచ్చి చెబుతున్నాడు ఈ వచనాలు చదువుదాం పదవ వచనం తొమ్మిదవ వచనం లుక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ ఎనిమిది నుంచి కూడా చదువుతాం he also took he also took a god the king of amalekites alive and then verse 9 he uh, but Saul and the people spared agag the best of sheep oxen fatlings and all that was good చూడండి ఎనిమిదవ వచనం was unwilling to destroy అమాలేకుల రాజును రాజైన ఆగను ప్రాణముతో పట్టుకొని జనులందరినీ కత్తి చేత హతము చేసిన క్రొవ్విన గొర్రె పిల్లలు మొదలైన వాటిలో మంచి వాటిని నిర్మూలము చేయక కడగా ఉంచి పనికిరాని నీచ పశువులన్నిటినీ నిర్మూలము చేసేరి పదమూడో వచనం చూడండి ఆ తర్వాత అతడు సౌలు నందుకు రాగా సౌలు సామ్యుల్ కేమ్ టు సాల్ సమూహలు సౌలు యొక్కకు వచ్చాడు లుక్ ఎట్ వాట్ సాల్ ఇస్ సేయింగ్ సౌలు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి లుక్ ఎస్ హౌ ఈస్ లైయింగ్ అండ్ ప్రిటెండింగ్ ఆతడు ఏ విధంగా అబద్ధములు ఆడుతూ నటిస్తూ ఉన్నాడు ఈస్ షోయింగ్ ఫాల్స్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ప్రాఫెట్ ఆ యొక్క సమూహల ప్రవక్తకు ఆ యొక్క ఆ వేషధారణ భక్తిని చూపెడుతున్నాడు సోపేస్తున్నాడు చూడండి You blessed are you of the Lord I have performed the commandment of the Lord Yehova valla neeku aashirwadamu kalugunu gaaka Yehova agnyanu nenu nerverchi tinanaga What is he doing Adre em cheyutunnadu enti He's trying to cover up his disobedience he's trying to cover up what he did Athadu chesina pani ni kappipuchukodaniki అతడు మాటలు చెబుతున్నాడు నువ్వు గొప్ప ప్రవక్తువు నువ్వు ఆశీర్వదించబడిన వాడు నువ్వు పెద్ద సూపర్ స్టార్ అని పొగుడుతున్నాడు బట్ వాట్ ఇస్ కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన ఏం చెబుతుందండి పద్నాలుగో వచనం what then is the bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen which i hear alagaithe naaku vinabaduchunna gorrela arupulanu yedla rankelanu ekkadvi ani aduguga adigenu you think god doesn't see what you are doing nu anukuntunava nu chestuna pani ni devudu chudatledanu anukuntunava you think god is not seeing the money the bribe you hid in your almira under the mattress ayuka parupu kinda mi almara lo daachukunnatvante aa lancha gondu sombunu devudu chudatledanu anukuntunnara you think nobody saw what you are doing you think god can't see it meeru chestuna devaru chudatledu kabatti devudu kuda chudatledanu anukuntunnara samuel is saying samuel chebutunadu if you obeyed god 100% nuvu notiki 100 chaatam paripurnanga devaniki lobadi ఉంటే వాట్ ఈస్ ద సౌండ్ ఐ ఎమ్ హియరింగ్ నేను వినుచున్నటువంటి ఆ అరుపులు కేకలేమిటి 
your sin will always come out chudandi mee paapam eppudu kuda bayitiki vastundi you may hide it temporarily meeru kontha kaalam tatkalikinga daachukovachu you may think nobody is seeing my cell phone meer anukuntunnaru na cell phone evaru chudatledele anukuntunnaru my wife doesn't know what i chat what i see in my cell phone na cell phone lo nenu em chustunano nenu evarutho sambhashisthunano na bhaari ku teliyadu anukuntunnaru my husband doesn't know what i do in my cell phone after he goes to office after uh, office ku velipoyin tarvata nenu nenu na cell phone lo em chestunano athanaku teliyadile anukuntunne bariya god hears devudu vintunnarandi god sees devudu chustunnaru and here look what he says ikkada athade em raavidundo chudandi i i am running on here i wanted to spend time some time on this but i'm going to rush aa ikkada deeni meda kontha samayam vechinchal anukuntanu gaani thor tharaga chuddam in verse in verse 18 padhenimudu vachana this is now the lord sent you on a mission to destroy the sinners why did you not obey the voice of the lord mari yehova nannu saga ninnu saga nampi neevu poi poi paapathmulaina amalaikilnu nirmoolamu cheyimu vaaru layamagu varaku vaarithu yuddhamu cheyimani selaviyaga why did you not obey nivu endu chetha devuni maata vinaka dopudu sombu meeda yagabadi aina drushtiki keedu chesi why did you not obey enduku vinaledu you know what saul is saying saul em cheyutunadandi look at that akindu chuddam andi saul I, i have obeyed but in verse 21 he says the people took it aa maata anavuddu nenu yehova maata vini leave it there read next verse aa tarvata chuddam andi janulu shabutamulagu gorrello edlu ఏం చెప్తున్నాడు అండి ఐ ఓబే నేను లోబడ్డాను బట్ ది పీపుల్ టుక్ ఇట్ కానీ ప్రజలు అక్కడ ఉన్న జనులు తెచ్చుకున్నారు ది పీపుల్ ఫోర్స్ మీ టు డూ ఇట్ ఆ ప్రజలందరూ నాకు ఒత్తిడి చేశారు అయి తెచ్చుకోవని మెనీ ఆఫ్ us say the same reason మనలో అనేక మంది ఇదే విషయాన్ని చెబుతామండి ఐ వాంటెడ్ టు ఓబే పాస్టర్ గారు నేను లోబడ్డానికి నాకు ఇష్టమేనండి మై ఫ్రెండ్స్ ఫోర్స్ మీ టు డూ ఇట్ నా స్నేహితులే నాకు కొంత ఒత్తిడి చేసి దట్ సిస్టర్ ఓన్లీ మేడ్ మీ డూ ఇట్ ఆ సహోదరియ నాకు ఇలా చేయడానికి దట్ బ్రదర్ ఓన్లీ టా స్పోక్ అబౌట్ మీ అండ్ మేడ్ మీ స్పీక్ లైక్ దట్ ఆ సహోదరుడే నాతో ఇలా చెప్పి చెప్పమన్నాడండి గాడ్ సెడ్ డోంట్ దేవుడు చెప్పాడు వద్దు అని అండ్ హీ సింగ్ ఐ డిడ్ బట్ దే మేడ్ మీ డూ కానీ ఇతడు చెబుతున్నాడు నేను అలాగే చేశాను కానీ ప్రజలు నన్ను చేయడానికి ప్రేరేపించారు అండ్ లుక్ ఎట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి అండ్ దెన్ అగైన్ 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 హి ఇస్ నౌ 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 వెన్ వెన్ హిస్ సిన్ ఇస్ కాట్ నౌ దెన్ హి హిస్ ఇస్ అగ్రీయింగ్ ఇస్ కన్ఫెసింగ్ టు హిస్ సిన్ ఇప్పుడు అతని పాపం పట్టుబడిన తర్వాత అతడు పశ్చాత్తాపడుతూ ఒప్పుకుంటున్నాడు వర్స్ 24 24వ వచనం హి ఇస్ సేయింగ్ బికాజ్ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ వర్స్ 3 23 సైమిల్ ఇస్ సేయింగ్ గాడ్ రిజెక్టెడ్ యు యాస్ అ కింగ్ ఫ్రమ్ టుడే 23వ వచనంలో మీరు చూస్తే ఈ రోజు నుంచి దేవుడు నిన్ను రాజుగా ఉండకుండా నిన్ను విసర్జించాడని చెప్పారు దెన్ వెన్ హి వాస్ అబౌట్ టు లూజ్ హిస్ పొజిషన్ అప్పుడు తనకు ఉన్నటువంటి స్థితిని కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు వెన్ హి వాస్ అబౌట్ టు లూజ్ హిస్ కింగ్ షిప్ అతడు తన రాజరికాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఆ స్థితి ఏర్పడినప్పుడు దెన్ హి ఇస్ యాక్టింగ్ అప్పుడు అతను నటిస్తున్నాడు సే ఐ హావ్ సిన్ ఐ హావ్ ట్రాన్స్గ్రెస్డ్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ నేను తప్పు చేశాను పొరపాటు చేశాను నా నన్ను క్షమించండి when the wife says i want divorce i don't want to live with you anymore ah bariyo vachi naaku vidakulu kavali nenu inki nee tho kaapuram cheyanu cheppinappudu i can't live with this cheater anymore and nenu inki mosu gaadthe inga entha kaalam nenu jeevinchali nenu undanu cheppinappudu i can't live with this adulteress and adulterer anymore ee vyabicharu thoti ee yokka jaarathamu kaligina vyakti tho nenu undalenu cheppinappudu give me divorce i will file court case or i'll file police case ah naaku nenu police case pedtanu court case పెడతాను నాకు విడాకులు ఇచ్చే అని చెప్పినప్పుడు దెన్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ అప్పుడు చెప్తారు దయచేసి నన్ను క్షమించు ఐ యామ్ సారీ ఆ నన్ను క్షమించు ఆర్ యు ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ వాట్ సౌల్ ఇస్ డూయింగ్ హియర్ సౌల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడో అర్థం అవుతుందండి హి సేస్ ప్లీజ్ పార్డన్ మై సిన్ అండ్ రిటర్న్ విత్ మీ సో దట్ ఐ మే వర్షిప్ ద లార్డ్ ఆ నా పాపం పరిహరించి నా యొద్దుకు తిరిగి రండి అప్పుడు నేను దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తానని చెప్తున్నాడు ఏం అంటున్నాడు he wants to worship god atudu devunni aaradhan chestaal cheyadaniki ishtapadutunnadu yes sin inside a lopada paapam unchukunnadu disobeying god a devuniki avideyudu ayadu he saying come with me i want to worship god na tho kuda rammu nen devunni aaradhan chestaa ani cheptunnadu samuel tho many of us are like that manlo aneka mandi alage unnam andi many of us are like that manlo chaala mandi alage unnam hands worship chethule tho tham aaradhan chestam but no obedience kaani vidheyata ledhu no obedience vidheyata ledhu all right uh, i'm going to close here
ఇక్కడ నేను ముగిస్తానండి లాట్ మోర్ స్టోరీ ఫర్ ఇట్ దీనికి ఇంకా వెనకాల చాలా ఉంది బట్ ఐ వాంట్ షో వన్ హైలైట్ అండ్ ఐ క్లోజ్ ఒక్క విషయాన్ని మీకు ఎత్తి చూపించి నేను ముగిస్తాను ఓకే లుక్ ఎట్ సెకండ్ శామ్యూల్ సమూహల్ రెండో గ్రంథంలో చూద్దామండి సెకండ్ శామ్యూల్ చాప్టర్ వన్ సమూహల్ రెండో గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం సెకండ్ శామ్యూల్ చాప్టర్ వన్ సమూహల్ రెండో గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం now david was about to become king ipudu david raju avadaniki siddhanga unnadu now if you read it later a tarvata ee vakya bhagane meer chadukunte now one man comes to david and says saul and his son jonathan died ipudu oka vyakti vachi david ithe chaduntaru saul nu atani kumarudani yonathan nu maranincharu now david has to become the next king ipudu tarvata raju ga david abhishekinchabadali now how did saul die saul ee vidhanga maranichadandi enemies chased him శత్రువులు అతన్ని తెరిమారు నో చాయిస్ అతడికి ఏ గత్యంతరం లేదు తను తాను చంపుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అప్పుడు ఈ వచనాన్ని చూడండి ఏడో వచ్చిన సిక్స్ ఆరో వచనం నుంచి పర్వతమునకు నేను అకస్మాత్ గా వచ్చినప్పుడు సౌలు తన ఈటె మీద ఆనుకొని ఉండెను అతడు రథములను రౌతులను తనను వెంట తన వెను వెంట తగులు చుండు చూచి వెనుక తిరిగి నన్ను కనుగొని పిలిచను అందుకు చిత్తము నా ఎల్లి వాడాని నేను అంటిని నీవెవడవని అతడు నన్ను అడుగుగా నేను అమాలేకుడి అని చెప్పి తిని అతడెవరండి అతడెవరండి అమాలేకీయుడు హీ వాజ్ ద సేమ్ పర్సన్ సాల్ వాజ్ సపోజ్ టు కిల్ బిఫోర్ అంతకు ముందు సౌలు అమాలైకులను చంపవలసి ఉంది అతడు వారందరినీ కూడా చంపి ఎంచి ఉండవలసి దేవుడు వారితో చెప్పారు వారిని సమూలంగా నాశనం చేయి యు నో వాట్ కిల్ సాల్ చూడండి ఎవరు సౌల్ ను చంపారు ఏది సౌలు ను చంపిందో తెలుసా ద సేమ్ థింగ్ హీ ఇగ్నోర్ టు కిల్ అతడు ఏదైతే చంపడానికి వ్యతిరేకించి తెచ్చుకున్నాడో అదే విషయం అతన్ని చంపివేసింది ఏదైతే చంపాల్సింది అతను చంపలేదో అదే అతన్ని చంపివేసింది మీరు దేవునికి లోబడుతున్నారా ఆర్ ఆర్ యూ షోయింగ్ పార్షల్ ఒబీడియన్స్ లేక సగము విధేయత చూపిస్తున్నారా పార్షల్ ఒబీడియన్స్ ఈజ్ నాట్ ఒబీడియన్స్ సగం విధేయత అనేది విధేయత కాదండి ప్రార్థించుకుందాం ఫాదర్ వీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ వర్డ్ తండ్రి మీ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పీకింగ్ టు అస్ ప్రభా మాతో మాట్లాడినందుకై మీకు వందనాలు లార్డ్ హెల్ప్ అస్ టు లివ్ లైఫ్ ఇన్ ఒబీడియన్స్ ప్రభా విధేయత కలిగిన జీవితం జీవించలాగా మాకు సహాయం చేయండి జీసస్ యు సెడ్ ప్రభా మీరు చెప్పారు ఇఫ్ యు లవ్ మీ యు విల్ ఒబే మై కమాండ్స్ మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలకు లోబడతారని చెప్పారు లార్డ్ హెల్ప్ us to love you in obedience ప్రభా మేము విధేయత కలిగి మిమ్మల్ని ప్రేమించగలిగేటట్టు మాకు సహాయం చేయండి హెల్ప్ us to obey you out of love ప్రభా నేన మేము ప్రేమతో మీకు లోబడి ఉండేటట్టు మాకు సహాయం చేయండి సో దట్ వి కెన్ రిసీవ్ యువర్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ బ్లెస్ తద్వారా మేము మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు మీ యొక్క అభివృద్ధిని మేము పొందుకోవాలి హెల్ప్ us Lord to walk a life worthy of your sacrifice and tanri mi yokka baliyaganiki arhamaina jeevithanni mem jeevinchalaga namaku sahayam cheyandi in jesus name we pray and receive yesu naamamuna prarthinchi pondukuntunnam tanri amen amen namam the love of the father ippudu mana tanri ane devuni pramayu the grace of the lord jesus christ kumarude yesu prabhu krupayu and the fellowship of the holy spirit parishuddha atmaya kanunya sahavasam be with us for now and forevermore ippudu ellappudu sada kalamu thode yindunu gaaka amen amen god bless you devudu memmulu divinchunu gaaka as you go you can put